Yes. Stage. Sorry, I'm not sure. Do you have to go there? கார்த்திகேன் சந்தானம் அவர்களை வருவேர் புரையாட்டுராதைக்கிறோம். Hello everyone, good morning. This is a great day in my work and in company. Both in terms of family as well as professional. Hello everyone, Presbyria, family, friends, hello everyone. In 2022, June, we have a lot of December panen dek correcta, telaver rajini sir, pernah dengar ni ke shooting awal macam ni, ini ke indah tarumat lewat ni kira, 2023 diwali release ke complete ready aitu, so ini awal ni kira tu ke mukjeh mana karena, ini dah wipe, engkau kalau cek tu, ini orang brother ini lah Karthik Subra jauh lelaki mereka perih entry, Lawrence Master, S J Surya, Santosh Narayan mereka perih entry, ena, ur katat lewat orang orang valarum boleh. Orang China pada tu lantai perihaya pada umpan orang rumah tu, adik support a, adik anak perihaya directors and artists support pun ada orang orang mudiom. Adik anda terang nanti kalau ni, lalai wait pun orang, orang actor orang dah seri, orang director orang dah seri, orang adik macam orang producer kan ada orang leap tayo pada tu, adik nambi, yang aku bawa bawa pelit directors and actors kerum perum orang ni. And ini pada umpan orang mudiom jadi panah perih tu. The title itu orang banyak orang mana orang baru baru perikin tu teriun. Apa anda title obvious lah. Pati na kadresan sir, awal kita dah, awal orang baby dah ada first pernah. 
ஸோ அப்போ அந்த டைட்டிலை வந்து கேட்குறதுக்கு நாங்கள் போய் கேட்டும்போது எந்த ஒரு சின்ன தயக்கம் கூட இல்லாமல் அதை வந்து தாராளமாக நீங்கள் பண்ணுங்க இந்த படத்தோட வளர்ச்சி வெற்றி எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு இயக்குனராகவும் சரி லாரன்ஸ் மாஸ்டர் படங்கள் அவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதுக்கு எங்களுக்கு இந்த டைட்டிலை தந்து இந்த மேடையை கொடுத்ததுக்கு கதிரேசன் சாருக்கு மிகப்பெரிய பெரிய நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் இந்த தருணம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் கரெக்டாக ஒரு மாதம் இருக்குது படம் ரிலீஸுக்கு ஸோ வி தாட் திஸ் வுட் பி ஏ கிரேட் ஸ்டேஜ் ஃபார் அஸ் டு மீட் த ப்ரெசன்ட் மீடியா பிகாஸ் அவங்க சப்போர்ட் இல்லாமல் நாங்கள் இது வரைக்கும் எதுவுமே பண்ண முடியாது பண்ணதும் இல்லை இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்த கைண்ட் ஆஃப் டீசர்லேருந்து இப்போ டீசர் வந்த வரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ வி தாட் ஒரு கரெக்டாக ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாரையும் சந்தித்து இப்போ வந்து இந்த ப்ரொமோஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறது இல்லாமல் இந்த வாய்ப்பு அழுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ சிங்கிள் விச் இஸ் கோன் பி ரிலீஸ்ட் அண்டு சந்தோஷோட மியூசிக்கலில் அண்டு திரிசிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா முத்தமிழன் விவேக் அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் நன்றி அவங்க இதில் இன்றைக்கி ஒரு மாமதுரன் ஒரு சிங்கிள் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த சிங்கிள் வந்து இன்றைக்கி பன்னெண்டு பன்னெண்டுக்கு மிஸ்டர் ஜி வி பிரகாஷ் ரிலீஸ் பண்ணுறார் பட் வி தாட் உங்கள் எல்லாருக்கும் முதல்ல அதை போட்டு காமிச்சுட்டு அதுலேருந்து இதை துவங்கலான்றதுக்காக தான் இந்த தருணத்தில் அதையும் நாங்கள் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்குறோம் இந்த படம் இன்னும் வாட் எக்ஸைட்ஸ் மீ ஸோ மச் இஸ் இது உண்மையிலே ஒரு நூறு கோடி ரூபா படம் இது வந்து ஒரு சின்ன படம் கிடையாது இது மிகப்பெரிய படம் வித் மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டிரெக்டர் வச்சு நல்ல ஒரு செலவில் ஒரு பெருசாக ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படம் நீங்கள் ஆன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது நான் சொல்கிற வார்த்தைகள் உண்மைன்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அண்ட் வாட் எக்ஸைட்ஸ் மீ மோர் இஸ் கார்த்திக் சுப்ராஜ் ஒரு மிகப்பெரிய டைரக்டர் ரஜினி சாரோட பேட்டை பண்ண பிறகு ரெண்டு படமுமே ஓடிடியில் வந்துருச்சு அதனால் எங்கள் எல்லாராலேயும் ஒரு தேட்டரில் உட்காந்து ஆடியன்ஸோடு என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குற விஷயத்தை வந்து நாங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து இந்த தருணத்தில் தீபாவளியில் இப்போ எல்லாரோட சேர்ந்து அதை பார்க்குறோன்ற போது ஐ எம் வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் அண்ட் ஐ எம் வெரி ஈகர் டு வாட்ச் த ஃபிலிம் இன் தியேட்டர்ஸ் வித் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் இங்கே எல்லாருமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஆர் தேர் டு அட்ரஸ் இட் ஸோ அகெயின் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த டிரெக்டர் லைக் டு தேங்க் கார்த்திக் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் எஸ் ஜே சூர்யா சார் அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் இதில் ஒர்க் பண்ணதில் எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் டிஓபி திருசார் அவர்கள் ஹி இஸ் டன் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் அண்ட் இஸ் லைக் அவரோட ஒர்க்கை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு வயசும் கிடையாது பட் பார்த்ததில் வந்து இட்ஸ் லைக் அமேசிங் அண்ட் பேட்டையிலேயே இந்த காம்பினேஷன் பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இங்கேயும் கண்டிப்பாக அது பெரிய லெவலில் விஷுவலாக ஒர்க் அவுட் ஆகுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது திரு சார் அசஸ் பண்ண சரவணன் சார் அவருக்கும் மிக்க நன்றி அவருமே ஹிஸ் பீன் அ ஹியூஜ் ஹெல்ப் ஹியர் அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எடிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஷஃபீக் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அவர் இதுக்கு முன்னாடி எங்களோட முதல் ப்ரொடக்ஷனில் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஃபிலிம்ஸில் மேயாதன்மான்ற படத்தில் தான் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார் அதுக்கப்புறம் நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணிவிட்டு இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அஸ் டு ஒர்க் வித் ஹிம் அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டண்ட் பார்த்தீங்கன்னா திலீப் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் தினேஷ் மாஸ்டர் ஆல்சோ சப்போர்ட் அண்ட் திஸ் ஃபிலிம் ஹஸ் காட் ஹியூஜ் ஸ்டண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் தே ஹேவ் டன் அ வெரி எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜாப் ஆஸ் வெல் அண்ட் கோரியோவில் வந்து பாபா பாஸ்கர் மாஸ்டர் அண்ட் ஷெரீஃப் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே இஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அண்ட் தே பீன் ஒர்க்கிங் வித் இன் ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் தட் கார்த்திகா ஒர்க் ஃபார் அண்ட் எஸ்பெஷலி இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ண போகிற பாட்டில் வந்து இட் இஸ் டு பாபா பாஸ்கர் ஸோ பார்க்கும்போதே அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்டைல் விஷயம் ஒரு புதுசான ஒரு ஒரு கோரியோகிராஃபி இருக்கும் அது கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்ன்றத நான் நம்புகிறோம் அப்புறம் சவுண்ட் டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குணால் ராஜன் அண்ட் சுரேன் ரெண்டு பேரும் பண்ணுறாங்க குணால் இஸ் பீன் பார்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஆஸ் வெல் அண்ட் சுரேன் ஆஸ் வெல் குணால் யூஎஸ்லேருந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு இப்போ ரீசெண்டாக ஜவான் படம் வரைக்கும் அவர் பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது கமல் சார் ஒரு இண்டியன் டூவும் பண்ணுறாரு ஸோ டெக்னிக்கலி இட் வில் பி அ டாப் நாட்ச் ஃபிலிம் அண்ட் விச் இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் கார்த்திக்ஸ் அட்மோஸ் கிரைடீரியா ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் டிரெக்ஷன் இந்த தருணத்தில் கண்டிப்பாக நாங்கள் சந்தானம் சார் மிஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த பட
சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காருன்னா கண்டிப்பாக இந்த சேர்னியில் சொல்ல முடியும் ஸோ அவர் அப்புறம் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் பாலசுப்ரமணியன் சார் அண்டு குமார் கங்கப்பன் ரெண்டு பேருமே இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு ஆர்டா இட் இஸ் கம் அவுட் ரியலி வெல் இட்ஸ் அமேசிங் நீங்கள் விஷுவல்ஸ் அது பார்க்கும்போது அது வந்து உண்மையிலே மெஸ்மரைசிங்காக இருக்கும் அதுக்கு அவங்க நிறையா எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஐ லைக் டு தேங்க் ஆர்ட் டைரக்டர் பாலசுப்ரமணியன் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் குமார் கங்கப்பன் அண்ட் ஆல்சோ அகெயின் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் பிரவீன் ராஜா ஹூ இஸ் பீன் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி மேயாத மாநிலேருந்து எல்லா படங்களுமே கார்த்திக்கு ஹீஸ் பீன் பாடல் அண்ட் இந்த ஃபிலிம் எஸ்பெஷலி ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல பிளேஸ் ஆகிருக்குன்ற போது அதுக்கான ரிசர்ச் அண்ட் இது பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து பார்த்த வரைக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் காஸ்ட்யூம்ஸில் எவ்வளோ யூனீக் அண்ட் அப்ராப்ரியேட்டாக அந்த ரிசர்ச்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கன்றது ஸோ தேங்க்யூ பிரவீன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஐ ஹோப் ஐ ஹாவ் எல்லார் பேரும் சொல்லிட்டே நினைக்கிறேன் டெக்னீஷியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக இப்போ கம்மிங் டு த இது மியூசிக் டைரக்டர் சந்தோஷ் நாராயண் அவர்கள் சந்தோஷ் இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் வி கோ லாங் வே பேக் ஈவன் பிஃபோர் கார்த்திக் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கராக முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறது போது அவங்களும் ஃபஸ்ட்டு படம் ரஞ்சித் சாரோட பண்ணிவிட்டு அடுத்தது கார்த்திகோட பீச்சாவில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து வி பீன் அ ஃபேமிலி அண்டு எல்லா படமுமே நாங்கள் அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இதில் பார்க்கும்போது சந்தோஷ் ஐம் ஷுவர் இந்த பர்டிகுலர் ஃபிலிமில் பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹவ் ஆல்வேஸ் டிஸ்கஸ்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் ஃபிலிம் ஃபார் த கம்பெனி அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் யூனோ ஐ மீன் லைக் ஃபார் த ஆடியன்ஸ் ஆஸ் வெல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த பட்ஜெட் அண்ட் ஆஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த விஷுவல்ஸ் ஐ திங்க் சந்தோஷ் இஸ் கோன் அ பிளாஸ்ட் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் திஸ் பிளாஸ்ட் ஃப்ரம் திவாலி ஐ ஐ ஐம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷுயர் He is going to take this film internationally. You know, the international reward I use is to use Kandipa in the Padatthik and the standards in terms of all the crafts and acting. Kandipa is going to be a number. You can see all the Padam Path and Diwali Kapra. I will say that you will be able to appreciate it. So, thank you. ஸோ இல்லை சார் வந்து எனக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டாரு நான் மறந்துட்டேன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிகர்தண்டா ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நேஷ்னல் அவார்டு அந்த படத்துக்கு வந்திருக்கு ஒன்று நடிகர் பாபி சிம்மா அவர்களுக்கும் எடிட்டர் விவேக் கர்ஷனுக்கு அவர்களுக்கும் ஸோ ஜிகர்தண்டா டூ கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மூணு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அந்த ஸோ கண் அது ஞாபகப்படுத்தின நிக்கில் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ அது எந்த கேட்டகரியில் கிடச்சாலும் எங்கள் எல்லாருக்குமே பெருமை பட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் கண்டிப்பாக டிரெக்ஷன் ஆக்டிங் மியூசிக் எல்லா கேட்டகரிலையுமே கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது எடிட்டிங் அண்டு பட் லெட் லெட் த காட் டிசைட் வாட் நீட்ஸ் டு ஹேப்பன் வி வில் லீவ் இட் டு ஹிம் அண்ட் டு த பீப்புள் டு டிசைட் ஸோ தேங்க்யூ அகெயின் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை எல்லாருக்கிட்டையும் பாசிட்டிவாக என்ன இருந்தாலும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது நெகட்டிவாக பட்டால் கூட சொல்லுங்கள் கற்றுக்கிறோம் கண்டிப்பாக வி வில் லேர்ன் ஃப்ரம் அவர் மிஸ்டேக்ஸ் பட் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோன்ற நம்பிக்கை எங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்குது நீங்கள் பார்த்துட்டு அது என்னன்றது சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரே ஒரே ஐம் சாரி சாரி ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஐம் சாரி முக்கியமானது மறந்துட்டேன் சாரி அகே என்னோடய ஸ்டோன் பெஞ்ச் டீம் அவங்க இல்லாமல் நான் கிடையாது இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து தனிப்பட்ட ஆளாக ப்ரொடியூசர்னு ஒரு பேர் போடுறதுனால எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிது இந்த மேடையில் ஏற முடியுது பட் அவங்க இல்லைன்னா நான் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது நான் இந்த இடத்துல இருக்கவும் முடியாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு மை பார்ட்னர் அண்ட் கல்யாண் சுந்தரம் ஹூ இஸ் த ஒன் ஹூ இஸ் ஹெடிங் த டிஜிட்டல் டிவிஷன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு பவன் ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி த ஹெட் ஆஃப் அண்ட் அதர் டிவிஷன் கால் அலை பெஞ்ச் அண்ட் ஹூ ஆல்சோ ஹெட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் He is the one who takes care of coordination in all those marketing activities. Uh, thank you, Bhavan. And thanks to my team, okay, Ashok Narayanan, who is the executive producer, Arjun, who is the executive producer, and also to my team, entire team who is there. And thanks to Nikhil sir, who has been the PRO even before we came to cinema. And <laughs> he can identify talents. So I think he has identified the right talents and he has been supporting us so far. Thank you, Nikhil sir. and um, thanks to my shareholders kalraman and mr somashekar uh, without them 
we wouldn't be able to be producers. And also, in the Partha Purtavarikyam, um, there is another co-producer who has really helped us. His name is Mr. Alankar Pandian from Invenio Origin. I would like to thank him as well. And um, thank you so much. Thanks. Sorry, Thank you. I request our producers, sir, to please stay back. So, so in the Madri, or one by the Varadangal Kaprama in the Tre Padatoda franchise yard, the Edka Puranga, release Agapo, the Abdingrapo, Adaka fans, Yendalavaka, other Kurthuringlo, other Veda, Adigama, and extended family, Avunga in the Nala Matume, in the Tre Padamanda, Iniki, first meet Alavaka Vandakarthika Karnam, including technicians. So, Avungala, Gauravikum Taruna Mother, I request our technicians one by one to please come to the stage. Uruvarpin Uruvaraga, Vanda, include a token of gratitude, Vangi Kodumara Talmi would in Ketukola Padigida, the Kamunadi, Engel Kepome or a pillar of support forever, Engel Kavanda, Urdunia, Arka Kudivara, Thaira Palat, the Kadres and Avergle, Made Kalakiro, Maria de Nivitamana Paris Avergle. Nandri sir, thank you so much. Arthur Daga, designer, Tuni John Avergle, Mede Kalakiro. Arthur Daga, sound engineer, Surinji Avergle, Mede Kalakiro. Costume designer, Praveen Raja Avergle, Mede Kalakiro. Lyricist Muttamal Avergle Mede Kalakiro Lyricist Vivek Avergle Mede Kalakiro Arth Daga Stunt Choreographers Dilip Subrayan Master Avergleum Dinesh Subrayan Master Avergle Mede Kalakiro Choreographer Baba Baskar Avergle Mede Kalakiro Art Daga, Art Directors, Bala Subramani Mavrigal, Matrum Kumar, Gangapan Avrigal, Mede Karakiro, Art Daga, Choreographer, Sheriff Master Avrigal, Mede Karakiro, Art Daga, Editor Shafik Avrigal, Mede Karakiro, and Arth Daga, the one and only music director, the Santosh Narayan Avergle Mede Karakiro. So, all of us a group picture. I request our technicians to please step forward. I'm sorry, Tuni Pera Marandate. I'm sorry for that. And uh, <laughs> in our Tuni Ura designs have been extremely brilliant right from day one. And when it comes to Karthik Subraj Kandipa, special hour carried at Pandavari. And Romba Romba Mukhiya Manadu, uh, thanks to my family and friends, thanks to my wife Devika, my son Sanjay, my father, mother, my father in law, my mother in law, and my sister in law. Without them, I am nothing. Thank you. Arthada Pesa Porevre, Iverapati Salano Mabdina, Tamil cinema, magical composer and director duo, Abdin Yungar and Perkum or a pair. Yet another Padal Galaketalum, Tegata the Padal Galum, top class BGMs, Tamil cinema Kurtaver, Adamatu Lama, even get end a pair of a combination, Lada, the magical composer and director, include a combination, Kadasi Tere Padatodi, a pair Matu Mahanala. Is a Yoragin Mahan, music director, the Santosh Naran and our Glai Pesa like you. Eller Quanakam, also known as Tegata the Padle Tegata the Never Album Epanigo, the Gula, the Padatilla, other second album mark, other than the Jigger than the one love they play or Akumar and the Padatil Nadio Pangla. That's why I'm here. 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 I'm here.
ரொம்ப திகட்டுறதுக்குனே பாடல்கள் இருக்குது அதுவும் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக ஜிகதண்டா அது ஒன்று சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஜிகதண்டாவில் வந்து தேட்டரில் மேக்ஸிமம் டைம்ஸ் நாங்கள் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ண படத்தை பார்த்த படம் அது தான் நாங்கள் ஒரு ஒரு தேட்டராக போய் இங்கே இப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படி இங்கே இங்கே அங்கே இப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தோம் அது வந்து நிஜமாகவே மறக்கவே முடியாது அது ரொம்ப ஒரு ரீசெண்ட் மெமரி மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ கூட விவேக் நானும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்மளாம் ஒன்றா பார்த்த படம் தேட்டரில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு அல்டிமேட் நாஸ்டாலஜியாக இருக்கு எனக்கு ஜிகர்தாண்டாவோட அண்ட் கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து ஒரு அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஏதோ ஒன்று நடக்கும் அது அது அந்த மேஜிக் அவர் அக்செப்டும் பண்ணுவார் அது மேஜிக்னும் அவர் வந்து எனக்கு சம்டைம்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது சொல்லுவார் இது நல்லா இருக்குது இதுலேயே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கைட் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் எனக்கு கார்த்திக் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நிஜமாகவே ஒரு ஒரு யூனிக் ஸ்பேஸில் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடிகிற ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிட்டே இருக்கும் அண்ட் இந்த படத்துலேயும் எனக்கு இந்த படம் வரும்போது அதான் சொன்னேன் கார்த்திக் இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு படம் நமக்கு தெரியும் அந்த பண்ணும்போது தெரியாது இது யூஃபோரியா கிரியேட் ஆகும்லாம் தெரியாது நம்ம வைல்டாக ஒரு படம் பண்ணோம் இந்த படத்துக்கு ஃபுல் ரீசெட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டேன் ஃபுல் ரீசெட் பண்ணி டோட்டலாக எல்லாத்தையுமே அந்த நான் எப்படி ஒரு பத்து எப்பயுமே அப்படி தான் இருப்பேன் பட் பத்து வருஷம் முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் ஒஸ்ட்டாக இருந்ததுனால அந்த இடத்துக்கு நான் போனேன் அவன் போய் அங்கேருந்து திருப்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கு ஃபுல்லாக அவர் வந்து ஜாலியாக பார்த்துட்டே தான் இருப்பார் அவர் அவர் அந்த ஒரு க்ரியேட்டிவ் டெக்னீஷியனுக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க கார்த்திக் சார் ஸோ அது எனக்கு பயங்கரமாக இந்த படத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த படத்தில் மியூசிக் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம படம் பயணம் பிடிக்கும்போது மியூசிக் நம்ம பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் மியூசிக் கேன் மேக் அ பிரேக் அ ஃபிலிம் அந்த லெவலில் வந்து இந்த படத்தில் மியூசிக் வந்து என்ன சாரி ஸோ மியூசிக் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டாக ஒரு ஆர்கானிக் எலிமெண்ட்டாக வந்து ஸ்கிரிப்ட்லேயே இருந்தது அதனால் எனக்கு இந்த படம் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பயங்கரமான எனக்கு நான் கூட சொல்லிட்டு அந்த ஏதாவது ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னா சொல்லுங்கள் நான் பிளான் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு திருப்பி ஐ வாண்ட் டு ரஷ் பேக் டு த எப்படி சின்ன வயசில் படங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வேகமாக ஓடிகிட்டே இருப்போம் எல்லா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபேக்டரே எனக்கு இந்த படத்தில் வந்துகிட்டே இருக்கு தட்ஸ் ப்யூர்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹவு த ஃபிலிம் இஸ் மேட் அண்ட் த பர்ஃபார்மன்சஸ் எஸ் ஜே சூர்யா சார் லாரன்ஸ் சார் எல்லாருமே செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் அது ஐ திங்க் திஸ் வில் டெஃபினெட்லி பி ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் நான் பண்ணதில்லை கண்டிப்பாக ஜிகேந்திரா டபுள் எக்ஸ் அது வந்து ஜிகதண்டாவோட எனக்கு என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னென்னா ஜிகதண்டாவில் வந்து ஒரு ஒரு டைனமிக்ஸ் இமோஷனல் டைனமிக்ஸ் இருந்தே இருக்கும் பயங்கர இமோஷனல் ஆகும் திடீர்னு பயங்கர காமெடி ஆகும் திடீர்னு மாசாக இருக்கும் அது வந்து பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணோம் நம்ம எல்லாருமே இதில் வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து அது சூப்பராக ஆம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அந்த ஒரு வேவ் இருக்கு இல்லையா திருப்பி ஒரு பெரிய டைனமிக் போகும் தொடர்ந்து அது வந்து ஒரு பயங்கர காமிக்கான ஒரு இதுக்குள்ளே போய் முடியலாம் திருப்பி அது பயங்கர ஒரு மாசான ஒரு மொமெண்ட் ஆகலாம் அண்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெர்மினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அர்னால் சுவாசினிகர் அவரோட ரோல் வந்து இட் இஸ் டிசைன்ட் ஃபார் வாட் ஹீ ரெப்ரஸன்ஸ் அவர் சினிமாவில் வந்து அவர் எப்படி நடிக்கிறாரு என்ன எல்லாம் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு ரோலை தான் எல்லாருமே நம்ம அதை செலிப்ரேட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் வந்து நமக்கு தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஹைப்டப்பாக ஒரு பயங்கர ஆம்பிளிஃபைடான ஒரு இமோஷனல் ஸ்பேஸாக நம்ம சினிமா இருக்குது அந்த ஸ்பேஸை வந்து பர்ஃபெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இன் இந்தியா வந்து ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போது பயங்கரமாக புரியும் லாரன்ஸ் சார் அப்புறம் எஸ் ஜே சூர்யா சார் இது ரெண்டு பேர் எடுத்தீங்கனாலே அவங்ககிட்ட ஒரு இந்த சூதுகம்ல சொல்லுவாங்களா ஒரு குருட்டுத்தனமான முட்டாள்தனம் ஒரு குவர்க்கினஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டுப்பிடிட்டியை வந்து அவங்ககிட்ட மெஷர்டாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு நம்மளோட டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால இப்போ அவங்களோட ரீசெண்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்காரு ரொம்ப ஹாப்பியா
ஐ ப்ராப்ளி மை லாங்கஸ்ட் ஸ்பீச் நினைக்கிறது தான் ஸ்டேஜில் ஏன்னா ரொம்ப வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் ஃபார் ஜிகர்தண்டா ஐ விஷ் த ஃபிலிம் ஆல் சக்ஸஸ் பயங்கரமாக அந்த படம் ஒன்றும் எனக்கு அது சூதுக்கும் படம் வரும்போது நலன் சொன்னதாக ஞாபகம் வருது நான் கேட்டேன் என்ன நலன் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க ஒன்றும் இல்லை தலைவா பெருசாக எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லை சோலை அளவுக்கு ஒன்றா போதும் அப்படின்னு சொன்னார் அண்ட் அது மாதிரி தான் ஜிகர்தண்டாக்கு என்னோடய பேர்மினம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இது ஒரு இட் ஷுட் பி அ வெரி வெரி செலிப்ரேட்டட் குளோபல் ஃபிலிம் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் அதுக்குள்ளே அது அதோடய கண்டென்ட் இருக்குது நான் தான் அதை கெடுக்க முடியாதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு எப்படியாவது கார்த்திக் என்ன பிடிச்சி பயங்கரமாக வேலை வாங்கிடுவார்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு சாங் ரிலீஸ் ஆகுது டி டியும் நானும் பாடியிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் அண்ட் லாரன்ஸ் சார் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் கிரேஸ்ஃபுல் டான்சர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு அவர் ப்ளஸ் அவர் ஒரு செம்ம ஆக்டரும் கூட ஸோ அது வந்து அந்த காம்பினேஷன் என்ஜாய் பண்ணி பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அண்ட் அந்த தீபாவளி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய ஒரு படம் என்னுடைய ஃபுல் டிஸ்கோகிராஃபி எடுத்தீங்கன்னா இந்த படத்தை தான் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நான் வைப்பேன் ஏன்னா அது பயங்கரமான என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது எமோஷ்னல் கொஷன் இருக்குது தயவு செஞ்சு அதே தான் நான் பரியரும் பெருமாளுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்ப்ரெட் த வேர்ட் பயங்கரமாக அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் படத்துக்கு அண்ட் ரீசெண்டாக தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட் மீடியா கிவன் ஃபார் சித்தா அண்ட் ஐ ஆம் வெரி வெரி கிளாட் டு பி பார்ட் ஆஃப் த மூவி அண்ட் இந்த படத்துக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப விஷ் பண்ணுறேன் என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் சவுண்ட் டிசைனர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் சிங்கர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அவங்க சார் பார்க்கவும் எல்லாரும் காலையில் ஏழு மணிக்கு எழுந்து இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் உண்மையாகவே ஆவலோட காத்துட்ருக்கோம் ஒன் மந்த்ஸ் டு கோ ஃபார் த ரிலீஸ் அடுத்ததா ஸோ இவரை பற்றி பேசணும் அப்படின்னாலே எல்லாருமே எக்ஸைட் ஆகிடுவாங்க A man with zero haters, everybody loves him. Everyone loves him. That's why he says that he is a man with zero haters. So, if you look at this intro, where is he from? He is a man with a man, 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 a man with a man. Let's welcome the one and only S.J. Surya. token of gratitude by our stone bench films team the kartikeyan avargal sarbaga thank you sir for being on board ellarkum <laughs> vanakkam romba sandoshamana tharanam ஜீர்தண்டா டபுளெக்ஸ் அதோட ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ரிலீஸ் ஆகுது மாமதுரை லாரன்ஸ் மாஸ்டர் பட்டையை கிளம்பியிருக்கிற அதில் அது அதுவும் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் சென்சிபிலிட்டி லெவலில் பிச்சு பயங்கரமாக இதாக இருக்குது ஜீர்தண்டா டூவோட அஃபிஷியல் ப்ரெஸ் மீட் இது ஆக்சுவலாக இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட தான் முதல்ல வந்து படத்தை ஒப்படைக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் தான் நாங்கள் நல்லது பண்ணும்போது தட்டி கொடுத்து பாராட்டி கெட்டது பண்ணும்போது மண்டியில் கொட்டி சரி பண்ணி எங்களை இத்தனை நாள் வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ முதற்கள் நான் மீடியாவுக்கும் ப்ரெஸ் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம் இதுக்கு முன்னாடி திருச்சியில் ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி ஒரு காலேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்காக போயிருந்தோம் அங்கேயும் ஜீர்கண்டா பற்றின இதை பேசணும் பசங்க என்ன எனர்ஜியில் இருக்காங்கன்னா ஜீர்கண்டான்னு சொல்லும்பொழுது தே ஜஸ்ட் ஓன் த ஃபில் அது 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 வந்து கார்த்திக் சுவராஜ் சார்னு சொன்னேன் நான் அவ்வளோதான் அந்த ஸ்டேஜு வெடிச்சிருச்சு அந்த அந்த க்ரௌட் அப்படியே தேவர் 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 ஸ்க்ரீமிங் ஃப்ரம் தேர் லங்ஸ் அந்த த லவ் வாட் தே ஹாவ் ஃபார் கார்த்திக் சுவராஜ் சார் அண்ட் ஃபார் இஸ் talent and uh, for his unique uh, uh, sort of film making style adu oru oru rendu vetra and quality ana paathirukken adavadhu oru time la mohan ragam nayagan idella varumbodhu paathina maniratnam sir oda padangal la vande namm oor makkalukkum padam vande romba pidikum inge hit aagum konjam border taandi konjam international aagum கொஞ்சம் நல்லா ரீச் ஆகக்கூடிய ஒரு படங்களாக இருக்கும் 
அதோடைய அடுத்த கட்டத்தை பிடிச்சது வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் அதனால தான் அவரை மாடர்ன் டே மணிவத்தம் சார் நான் சொல்லுவேன் அந்த ஒரு யூனிக் டேலண்ட் அவருக்கு உண்டு ஒன்று உண்மையாக சார் அந்த ஆரிசியில் உங்கள் பேரை சொன்ன உடனே பசங்க எகிரிட்டாங்க அப்படியே ஜஸ்ட் அப்படியே ஓன் பண்ணிக்கிட்டாங்க உங்கள் 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 பேர் அப்படியே அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ திஸ் இஸ் அ அஃபிஷியல் ப்ரெஸ் மீட் ஃபார் ஜீர்ந்தன் டாட் டூ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணு ஏன்னா இதுலேருந்து முப்பதாவது நாள் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நிறையா பேச வேண்டி இருக்குது ப்ரொடியூசர் கார்த்திக் சந்தானம் அவர் வந்து எல்லா பா டாப்பிக்கையும் கவர் பண்ணிட்டார் இதில் கவர் பண்ணுற டாப்பிக் எல்லாம் பண்ணிட்டார் பட் இருந்தாலும் வெல் மேடு ஃபிலிமுங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி க ஒரு கான்செப்ட் சந்தோஷ் நாராயண் சார் சொன்ன மாதிரி அதில் என்டர்டெயின்மெண்ட் எலிமெண்ட்டும் இருக்குது அதில் வேர்ல்டு கிளாஸ் குவாலிட்டியும் இருக்குது அது ரொம்ப அருமையாக அவர் சொன்னார் இல்லையா அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சந்தோஷன் சாரி சந்தோஷ் நாராயண் சார் இவ்வளோ சந்தோஷ் சார் சந்தோஷ் நாராயண் சார் இவ்வளோ அதிகமாக பேசி நான் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் ஸோ கார்த்தி சுவரா சாரோட டெம்ப்ளட் டைலாக் ஒன்று இருக்குது நம்ம பேசக்கூடாது நம்ம படம் தான் பேசணும் அப்படின்பாரு அந்த மாதிரி அந்த படம் அவரை பேச வச்சுருக்குன்றது எனக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு லாரன்ஸ் மாஸ்டர் சார் அவர் வந்து எப்படி சொல்கிறது இந்த படத்தில் எனக்கு கிடைத்த மிகச்சிறந்த நண்பர் ஒரு ஒரு சிறந்த டான்ஸர் சிறந்த நடிகர் அது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு சிறந்த மனிதருங்க அவர் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் ஒரு 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 ஹியூமன் பீயிங்காக ஒரு மனுஷன் எப்படி வாழணும் அவன் இந்த சொசைட்டிக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு இருக்கணும் எவ்வளோ லவ்வை ஷவர் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் ஒரு 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 இறைவன் கனெக்டோட ஒரு ஒரு விஷயத்தை எப்படி நம்ம அணுகணும் அப்படின்றத நான் வந்து அவற்றிருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் உண்மையாகவே சொல்லணும்னா தட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் மூமெண்ட் சார் லாரன் சார் உங்களோட இந்த படத்தில் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண தருணங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டான மூமெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக அதை மாதிரி சொல்லலாம் அதை மாதிரி ஆல் டெக்னீஷியன்ஸ் அடுத்தடுத்திங்கன்னா திரு சார் திரு சாரும் அதாவது இந்த இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த டைமண்டுக்கு இந்த கோல்டு இவ்வளோ தான் ஒட்டி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சார் அது அந்த மாதிரி கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் படைப்பும் அவருடைய ஃபோட்டோகிராஃபியும் அப்படி ஜெல்லில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து செம்மையாக பண்ணிட்டாருங்க உண்மையாகவே திரு சாருடைய விஷுவல் ட்ரீட் வந்து இதில் வந்து நான் இன்றைக்கி இதை இப்போ இதில் இவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு அதான் மைண்டில் வந்து யார்த்தே போய் இந்த படத்தை வந்து அவர் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இந்த ஷார்ட்ஸில் சாரோட கான்செப்டோட க கன்சீவ் பண்ண ஷார்ட்ஸில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு இன்றைக்கே எனக்கு ஒரு ரொம்ப எக்ஸைட்டாக எக்ஸைட் ஆகுது ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சி திஸ் ஃபிலிம் தோ ஐ எம் ஆக்டட் இன் திஸ் மூவி அஸ் அ ஃபுல் மூவியாக அதை திருப்பி ஆடியன்ஸோட பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இறைவன் நல்ல நல்ல ஆஃபர்களை நல்ல நல்ல படைப்புகளை நமக்கு ஆண்டை அனுப்பிச்சி வைக்கிறான் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நல்லா இதையும் நீங்கள் வெற்றி கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல தொடர் வெற்றியில் நாங்கள் பயணிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜி நல்லா வரும் ஸோ ரீசெண்டாக மார்க் ஆண்டனி ஒரு நல்ல ஹிட் ஆச்சு அதை தொடர்ந்து இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சுன்னா இன்னும் சந்தோஷமாக நாங்கள் ஒரு போனோம் கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணங்களால் மார்க் ஆண்டனி பண்ண முடியாமல் வந்து விஷால் சார் ஃபோன் அதை பண்ண வச்சுது ஒரு சில காரணங்களாக இது நான் பண்ண முடியாத ஒரு இடத்துக்கு போ போகும் போகும்போது கரெக்டாக மச்சா கார்த்திக் சார் ஃபோன் பண்ணார் அந்த ஒரு ஃபோன் கால் எல்லாத்தையும் இது பண்ணி என்னை வந்து இந்த படத்தில் திருப்பி உள்ளே கொண்டு வந்தது நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நல்ல நடிகனா இங்கே வளம் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அதாவது என்னுடைய செகண்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட் ஆனது மெயினாக இறைவியில் இறைவி தான் அதுக்கு அதுக்கு வந்து கரெக்ட் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஸ் ஆக்டரா நீ ஏன்டா டைரக்ட் பண்ணுற நடிக்க கூட நீ ஏன் நடிக்கிற டைரக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எல்லோரும் சொன்னப்போ நீ வந்து நடிக்கவும் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ண முதல் படம் வந்து இறைவி அதுக்கு வந்து கார்த்திக் சுவராஜ் சார் இருக்கு நான் எப்போவும் எல்லா மேடைகளையும் நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் அந்த சொல்லுக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷமும் பெருமையும் அடைகிறேன் தேங்க்யூ கார்த்திக் சுவராஜ் சார் இன்னும் இந்த ஜேர்னி இன்னும் எங்கேயோ போக போகுது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு 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 ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் கிராஸ் ஆன ஒரு ஃபீலிங் இன்னும் இருக்கு சார் எங்கெங்கேயோ போகிறோம் போக வேண்டியது போக போகுது இந்த ஜேர்னி ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நம்ம இந்த படத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு நிறையா 
மேடைகள் இருக்கு இன்னொரு இந்த ஒரு மாதம் பூரா நம்ம இதை பற்றி தான் உங்களோட பேச போகிறோம் ஜீர்தண்டா டூ ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்களுக்கும் சந்தோஷ் சாரி நம்ம சந்தான சாரோட நம்ம கா கார்த்திக் சந்தான சாரோட டீம் அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய அசோக் சார் பவன் சார் கல்யாண் சார் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் டைரக்ஷன் டீமில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்ரீனி அண்ட் ஆ விக்கி ஆல் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் வி அதை நிறையா பேச வேண்டியிருக்கேன் நான் ஃப ஃபர்தர் மேடைகளில் நிறையா பேசுவோம் நிறைய இது ஜஸ்ட் அ பிகினிங் ஓகே இன்றைக்கி ஒரு சிங்கிள் ரிலீஸ் ஆகுது ஜஸ்ட் என்ஜாய் தி சிங்கிள் வித் த கிரேட் எனர்ஜி ஆஃப் டைரக்டர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார்ஸ் கான்செப்ட் அண்ட் சந்தோஷ் நாராயண் சாருடைய மியூசிக் அண்ட் மாஸ்டர் ஜியோட கிரேட் எனர்ஜியில் ஒரு 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 கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் டெம்ப்ளெட்டில் மாஸ்டருடைய டான்ஸு வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ இந்த சாங்கில் என்ஜாய் பண்ணி ஜீரதண்டா திருவிழாவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் தீபாவளிக்கு டபுள் செலிப்ரேஷன் அடிப்போம் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் கடலை எழுதிய திரு விவேக் அவர்களை மேடைக்கு வரும் அன்புடன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம இப்போ வெளியூர் போயிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் தங்கிட்டு வந்தப்புறம் அம்மா கையெல்லாம் சாப்பிடணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும்ல அந்த மாதிரி சந்தோஷ் நாராயண் சார் மியூசிக்கில் நான் எழுதுறது வந்து ஒரு அம்மா வீட்டுக்கு வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் ஸோ பயங்கர ஹாப்பி ரொம்ப நாள் கேச்சு பேக் டு பேக் சித்தாவும் இதுவும் சேர்ந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்குது அண்ட் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்து ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் நான் எப்போவுமே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு மாதிரி கவித்துவமான லிரிக்ஸ் ப்ளஸ் கமர்ஷியல் லிரிக்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு மிட் பாயிண்ட் எடுக்கணும்னா கார்த்திக் சுப்ராஜ் படங்களில் வந்து அது எளிமையாக பண்ண முடியும்னா அதுக்கான முழு சுதந்திரத்தை அவர் கொடுத்துருவார் அதனால தான் இறைவியிலும் சரி பேட்டை ஜ ஜகமே தந்திரம் அது மாதிரி தொடர்ந்து அவருக்கு நான் எழுதின பாடல்கள் எல்லாமே பெருசாக ஒர்க் ஆகிறதுக்கு கா முழு காரணம் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஒரு மேஜிக்கல் காம்பினேஷன் கார்த்திக் சுப்ராஜ் அவர்களும் சந்தோஷ் நாராயண் அவர்களும் அண்ட் இந்த படத்தில் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் வந்து எனக்கு டான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ மாஸ் டான்ஸ் பிடிக்கிறவங்களுக்கு மாஸ்டர் பிடிக்காமல் இருக்க முடியாது அவரோட டான்ஸ் பார்க்க நானும் ஆவலாக இருக்கும் ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் மட்டும் தான் காமிச்சிருக்காங்க எங்களுக்கு அந்த ஆவல் இருக்கிற மாதிரி மற்றவங்களுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்போ பார்க்கலாம் அது அப்படிங்கிறது அண்ட் எஸ் ஏ சூர்யா சார் நான் வந்து ஒரு படத்தில் ஒரு டைலாக் ரைட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் லிட்ரலாக ஒரு சின்ன குழந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுவோமா சார் அப்படி பண்ணுவோமா சார் நான் உட்காந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஒரு சீன் அங்கே போய் அதை ஷூட் பண்ணுற வரைக்கும் அதுக்கான உழைப்பை போட்டுகிட்டே இருப்பார் அவருக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கிற சக்ஸஸ்லாம் சாதாரணமாக ஒன்றும் அமையல அது அவராக அமைச்சிக்கிட்ட ஒரு சக்ஸஸ் தான் அது வந்து நாங்கள் நிறைய பேசுவோம் பேசும்போது அவர் சொல்லுவார் இங்கே வரணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு வெறி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது எங் நடக்கும் சார் நாங்கள் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் அது கண் முன்னாடி நடக்கிறது நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோங்க அது வந்து பயங்கர ஹாப்பி அண்ட் கதிரேசன் சார் ஸ்டோன் பெஞ்ச் டீம் எல்லாருக்குமே என்னோட ரொம்ப நன்றி நிக்கில் சருக்கு நன்றி ஆங்கருக்கு நன்றி அண்ட் முத்தமிழ் வந்து இதில் ஒரு சூப்பர் சாங் எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு கிரேட் லிரிக் ரைட்டர் அவரோட அந்த வந்து பட்டி தொட்டியெல்லாம் கலக்கின பாட்டு தசராவில் எழுதியிருந்தார் இப்போ திரும்ப இதுலேயும் அதே மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பார் நம்புகிறேன் ஸோ என்டையர் டீமுக்கு என்னோடய தேங்க்ஸ் இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான சாங்ஸ் இன்னும் வர வேண்டியது இருக்குது கோமாரேன்ற பாட்டு வந்து தமிழ் இனத்துக்கே ஒரு முக்கியமான பாட்டாக நான் பார்க்குறேன் அது சின்ன இது மட்டும் டீசரில் வந்திருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு ரொம்ப உணர்வு பூர்வமான பாட்டு அது வந்து சந்தோஷ் நாராயண் சார் மாதிரி ஒருத்தவங்க தான் கன்சீவே பண்ண முடியும் அப்படி ஒரு பாட்டை கம்போசிஷனாக அதுக்கு நான் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் அகேன் நம்மளுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமானவர் தமிழில் மட்டும் இல்லை பிற மொழிகளையும் நம்ம இவரை பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம் இவருடைய நடனத்துக்கு மிகப்பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்குது நடன ஆசிரியராக நடிகராக இவர் நம்ம பல இடங்களில் பல மேடைகளில் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி இன்றைக்கி ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களில் ஒரு சகோதரராக ஒரு அண்ணனா ஒரு அப்பாவா ஒரு அம்மாவா அவங்களுக்கு எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய தங்க மனசுக்காரர் மாஸ்டர் திரு ராகவா லாரன்ஸ் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் I request our producer Karthike and sir to present a token of gratitude. For our 
beloved master Thire Raghava Lawrence Avargal. Thank you, sir. Vandarika Patrika number Media Paper Larko and Nudia Wanaka the Terichikara Ademari Kartik Supra Sarodia family Sapama on the Kanga, Perunga, Gion the Griffins, Technician Selarko and Nudia Wanako Yendor Yedru Purple Lama, Yapo and Bokoti could have renewed a fans and Retrichikara. So, in the Parthavati Sulmana, first on the Jigirdanda, one one the Nanda Pandu and Dede on the Sedu character. Apro Kadresan Saro, number Kartik Supran Saro, the Kadason Nanga, and the Surale and Alana Telugu put a monitor in the Dale and Alapanamudi and Pochi. Upon a theatre lay in the Parthapi Park on first day. Path to Villy or Mbodu, one day now on the Vitla, Abdi upset away and the Mispan and the Rufilian, Achiju, Nalla Patta Mispanitame, Adveralam, Kakumbodu, Rumari, and the script, and the Edgar the Ulu Brahman Dama, if the soldier the five percent, the Edgar the hundred percent are gay, you tapupanitame, Abdina Rumba feel pana. Upon the Padana, Epolan TV of Rangal Takan Mathi Duana. That's why I feel so good. 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 I and the Padam Missana the Karnam Urke in the Padam Todangi Padam Mudinjitukum Karn Urke, the Lame Kadol with the Rio Revolution Sula, Wortrawandu, Urua Kurdundi, Panande, Naria Padangal Pandirikla, Nai and Direction Le Pandirikla, and Apanam Bodala and the Urmas Panono Asapuda, and a number Pornda the Rai Buro, so number Valanda, the number Pata the Matuna number with the Rio, number Mas Panono, Nala dance on Nob Dinterio. So, a class of the same the mass ponona, Uruakar the Ku, or Guru Teva. Now, in the Yenagwarkila Yarala, Yetalan Katugu Grangla, or Gurun Sulvana, you know, the Balachandar Sarda introduced Panare. And our good Urupadana Panamudjede, our own the Urupadam, our good Pana, Adakapro Pana Mudila, Nari of Shingla, our guitar in the Nala, Katuku Mudila, our own the Uruaka Mudia the Poch, Urupada introduced Panare. And அந்த பாலச்சந்தர் சார் பொசிஷன்ல நான் வந்து இப்போ கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வச்சு பார்க்கறேன் சோ எனக்கு வந்து ரஜினி சார் தான் நான் வந்து குருன்னு சொல்லி கூப்பிடுறேன் இப்போ நான் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் நான் அந்த ட்ரைலர் பார்த்து முடிச்ச உடனே வீட்டுக்கு போனேன் சார் குரு சார் நீங்க எனக்கு இனில இருந்து நான் உங்களுக்கு குருன்னு தான் கூப்பிடுவேன் அப்படினு சொன்னேன் அது குருன்னு சொல்றதுக்கு வந்து சும்மா சொல்லல ஏதோ வந்து நமக்கு ஹிட் படம் கொடுக்கறாங்க ஹிட் படம் எல்லாருமே கொடுக்கலாம் but I think that this is the case of our Karupa and Makeup and the color of our cinema is the case of our Karupa. Karupa is the case of our Karupa. So, we have to say that 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 we have to Inna pa yade, namba karupa arinda tapu nariy makeup mana titir ke? Yo inno kunchu podya arinda heroin ada gar ke? Ya, yang kuda nadi kerong ya, lala colora na heroin da. Kunchu makeup podo ke makeup podo? Ippa pagam bozan teri de karupa na karupa da. So, adu gunda na value, niinge original lave nalar pe. Ivero tiru saro sendu pandra dhir kamdi eri ke parenge. Nanu esje surya saro over umpe abdi makeup podo te, awur ke teri kuda ansoli tapdi arinda nippo. First, Nana Matua, Kartik Sir, Sir, Punching Wang, Brother, the term left, left, right, right. Malabar, Malab, Elati Kashton of Din. Nasula, Apoadi, Esther, Pagat, Nana, the Parole, 
கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அவர் அவரே போய் மாட்டுவார் சார் கிட்ட சார் இந்த மீசி எடுத்துட்டேன் சார் நான் மீசி எடுத்துட்டேன் சார் இருந்தாலும் மறைச்சிட்டேன் சார் ஏன் சார் சொல்கிறீங்க அவர்கிட்ட போய் அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுவார் மறைச்சிங்களா அதை எடுங்க எடுங்க அப்படின்னு அந்த சின்ன மீசியை வச்சுக்கிட்டு ஸோ இது மட்டும் இல்லை காமெடி நான் எஸ்டே சூர்யா சார் இப்போ வந்த ஒன்றும் டைரக்டர் வந்து டைலாக் கொடுப்பாங்க எங்ககிட்ட டைலாக் கொடுத்தோன்னு நான் வாங்கிடுவேன் எஸ்டே சூர்யா சாருக்கும் பேப்பர் போவோம் நான் கூப்பிடுவேன் எஸ்டே சூர்யா எங்ககிட்ட ஒரு ரெண்டு டேரக்டர் இருக்காருல்ல அவரும் டேரக்டர் நானும் டேரக்டர் எங்கள் மூலியை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுவோம் வாழை ஓப்பன் பண்ணி சார் இந்த டைலாக் இங்கே போடுங்க சார் நான் எப்படி நடந்து வரேன் சார் நீங்கள் எப்படி பண்ணுங்க சார் மூணு அவர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் பேசிட்டு வாங்க சார் டேரக்டர் அண்ட போய் சொல்லலாம் அவர் மிரண்டுடுவார் சார் செம்மையாக இருக்குன்னு சொல்லுவார் நம்மளை ஃப்ரீயாக விட்டுருவார் சார் இப்படி தான் நினச்சோம் மூணு அவர் டிஸ்கஷன் பண்ணிவிட்டு போவோம் அவர் இப்படி கால் ஆட்டிகிட்டு இருப்பார் கார்த்திக் சுப்பராஜ் ஆ நாங்கள் எல்லாம் நடிச்சு காப்போம் சார் இது பண்ண போகிறோம் சார் இது பண்ண ஆ கேட்காம இருந்தாலும் பரவாயில்ல முன்னாடியே சொல்லி நல்ல வேணாம் அப்படின்னு அதெல்லாம் இல்லை ரொம்ப நேரம் கேட்டுட்டு மூணு அவர் நாங்கள் பேசியிருந்து மூணே நிமிஷத்தில் வேணாம் அது பேப்பரில் என்ன இருக்கும் அதே பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எஸ்டே சூர்யா சார் எப்படி பார்ப்பேன் அவர் என்ன பார்ப்பார் சேம் பிளேட் இப்போ இல்லாமா அவர் அந்த கார்னரில் சேர் போட்டு உட்காந்துவார் நான் இந்த கார்னரில் சேர் போட்டு உட்காந்துருவேன் அப்போ தான் எங்களுக்கு புரிஞ்சுது சரி இங்கே வந்து நம்ம டைரக்ஷன் வாழெல்லாம் கழட்டி விடக்கூடாது அதை அப்படியே அடைக்கு உள்ளே வச்சுன்னோம் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை பண்ணிட்டு போகணும் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதுதான் இந்த படம் தமிழ் படத்துக்கு என்ன புக் பண்ணிவிட்டு இங்கிலீஷ் படத்தில் நடிக்க வச்சுருக்காரு நான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது என்ன சார் இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி இருக்குண்ணே ஸோ அதுக்கு வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் எந்த மச்சான் கார்த்திக் எந்த விதத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகலை ப்ரொடியூசராக வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அந்த தாண்டிக்குடி இடத்துலலாம் போய் அவ்வளோ பெரிய செட்டு போட்டு அந்த இருபது குதிரையை வந்து ஒரு ரோடே போட்டு விட்டாங்க அந்த தாண்டிக்குடி ஊரில் ரோடே இல்லை மக்களுக்காக இவங்க ஒரு ரோடு போட்டு விட்டு அங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் போட்டு விட்டு அந்த பிரிட்ஜ் அவங்களுக்கே அப்படியே கிஃப்டாக கொடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம செட்டு போட்டால் செட்டை கலைச்சிட்டு வந்துடும் அதெல்லாம் இவங்க கலைக்கல ஸோ மக்களுக்கு வந்து அங்கே ஒரு நல்லது பண்ணியிருக்காங்க அந்த நல்ல மனசுக்காக இந்த படம் உங்களுக்காக சூப்பர் ஹிட் ஆகும் சார் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் சந்தோஷனா இருக்கேன் சார் இந்த படம் வந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் படம் பார்க்க முடியல ஏன்னா டைரக்டர் படம் காமிக்க மாட்டார் பிட்டு பிட்டாக தான் காமிப்பார் எல்லாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட்டுக்கு எங்களுக்கு எங்கேருந்து வருதுன்னா சந்தோஷ் நாராயண் சார் நான் ஒரு பார்ட்டியில் மீ மீட் பண்ணேன் பார்க்கும்போது சந்தோஷ் நாராயண் சார் ஃபேஸில் பார்க்கணும் அந்த இப்போ ஸ்டேஜில் பேசுகிறது ரொம்ப கம்மி அவர் கண்ட்ரோலாக பேசியிருக்கார் அவர் முகத்தில் அந்த சந்தோஷம் பார்க்கணும் சார் பெரிய படம் சார் பண்ணியிருக்கீங்க சார் ஆமாம் சார் கார்த்திக் சுப்ராஜ் நல்ல பெருசு தான் சார் இல்லை சார் பெரிய படம் பண்ணியிருக்கீங்க சார் நீங்கள் சூப்பராக இருக்குது சார் அவர் சொன்ன அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எனக்கு வந்து ஓ இந்த படம் வந்து ஏன்னா நம்ம நம்பி ஒரு டைரக்டர் கிட்டே நம்மளை ஒப்படைக்கிறோம் அந்த படம் வந்து எப்படி வருதுன்னு அந்த மியூசிக் டைரக்டர் பார்த்து சொல்லும் போது தான் தெரிஞ்சுது ஸோ சந்தோஷ் நாராயண் சாருடைய மிகப்பெரிய ஃபேன் நான் அவருடைய ரீ ரெக்கார்டிங் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் சாங்கும் நல்லாயிருக்கும் ரீ ரெக்கார்டிங் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த படத்தில் நேற்று கூட திருச்சி போகும்போது அந்த பெரிய ஸ்பீக்கரில் உங்கள் சவுண்டை கேட்குறோம் சார் அது எங்களுடைய அந்த ஆக்டிங்கை வந்து ஒரு நூறு மடங்கு அப்படியே பெருசாக்கி காமிக்குது ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம் ரைட்டர்ஸுக்கு அப்புறம் இந்த டெக்னீஷியனை பற்றிலாம் எல்லாரை பற்றியும் பேசணும் பட்டு நிறைய மேடைகள் இருக்குது நிறைய டைம் எடுத்துக்க விரும்பலை இந்த படத்தை பற்றி அப்புறம் கதிரேசன் சாருக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நான் தான் அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேட்டேன் ஜிகர் தண்டா டூ பண்ண போகிறோன்னே அந்த டைட்டில் எங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன் அது உடனே மச்சான் கார்த்திக்கு போய் நீங்கள் போய் பேசுங்க அப்படின்னாரு அவன் கதிரே கதிரேசன் சார் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னென்னா மா சார் நீங்கள் பண்ணுறீங்கள கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேன் மா சார் ஏன்னா அப்போ வந்து அவர் அவர் டைரக்ஷனில் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ என்னுடைய தம்பியை வச்சு ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ கதிரேசன் சார் நீங்கள் கொடுக்கலன்னா இந்த படம் நடந்திருக்காது உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த படம் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய படமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் எனக்கு கிடச்ச ஒரு பொக்கிஷம் என்னென்னா எஸ்டே சூர்யா சார் சொல்லலாம் உண்மை என்னென்னா சிவகார்த்தியன் சார் கூட நடித்து சிவ சிவகார்த்தியன் சாருக்கு சூப்பர் ஹிட்டு கொடுத்துட்டாரு விசால் சார் கூட நடித்து விசால் சார் சாருக்கும் சூப்பர் ஹிட்டு கொடு
நீ எந்த விஷயத்த சொன்னாலும் பாருங்க அந்த குழந்த ஒரு சிலர்லாம் வந்து அந்த கேட்கும் போது ஐபால்லே தெ பிடிச்சிடும் இவங்க வேற எதுவும் யோசிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெசென்ட்லேயே இருப்பார் என்ன நடந்தாலும் கவலை ப்ரெசென்ட்ல ஒரு குழந்த மாதிரி ஒரு என்ன வந்து ரொம்ப நல்ல மனிதர்னு சொன்னார்ல நான் வந்து தாண்டிக்குடியில் ஒரு ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சிட்டு பையன் வந்திருக்காரு அவர் வந்து பாட்டு பாடி காமிக்கணும்னு என்கிட்ட ஆசைப்பட்டார் அவர் வந்து பாட்டு பாடிக்க பாடிக்கிட்டே இருக்கும்போது இவர் வந்து சேர் போட்டு உட்காந்தார் உட்காந்து பாட்டு கேட்டார் நான் ஒரு அமௌண்ட் அந்த பையனை கொடுத்து சூப்பராக பாடின பாருன் அனுப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிய வருது அந்த பையனை கூப்பிட்டு சார் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு ஸோ தெரியாமல் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எஸ் ஜே சூர்யா சார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் கூட படம் பண்ணுது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது சார் நீங்கள் இருக்கீங்க படம் ஹிட் ஆகிடும் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் என்ன ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் தான் இருந்தாலும் அம்மா வந்து ஒரு தாயுடைய ஆசீர்வாதம் இங்கே தேவை என்னுடைய தாய் வந்து வீட்டில் இருக்காங்க அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு எப்போ இருக்குது கார்த்திக் சூப்பராஜ் சார் அம்மாவும் அப்பாவும் வந்திருக்காங்க உங்கள் ஆசீர்வாதத்தோடு இந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகணுமா அப்புறம் ஃபேன்ஸுக்கெலாம் நான் ஒன்று சொன்னேன் நிறைய தடவை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு கூப்பிட்றது இல்லை மாஸ் வந்து ரசிகர் பண்ணுறது இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இல்லை ஃபோட்டோஸ் அடிக்கடி கொடுக்கறது இல்லை அப்புறம் மன்றங்கள் திறந்து யாருக்கும் பொறுப்பு கொடுக்கறது இல்லை நான் பொறுப்பு கொடுக்க மாட்டேன் ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட மாட்டேன் உங்கள் டைமை நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா எவ்வளோ காசு செலவாகணும்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நானும் ஒரு ரசிகனாக இருந்து தான் இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் உங்களை வந்து நான் சும்மா சும்மா வந்து என்கரேஜ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறத உங்கள் கைத்தட்டல் எந்த ஸ்டேஜுக்கும் வேண்டாம் நீங்கள் எந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கும் வர வேண்டாம் எனக்கு அங்கேருந்து பஸ் சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டு வந்து இங்கே ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணி நீங்களே சாப்பிட்டுட்டு நீங்களே வந்து உங்கள் காசை செலவு பண்ணிவிட்டு அந்த காசை வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மாவுக்கு செலவு பண்ணுங்கள் உங்கள் டைமை வந்து நீங்கள் உங்கள் உங்கள் வேலைக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எதுவுமே என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேன் உங்களை நான் யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி டிக்கெட் கொடுத்து படம் பணம் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி படம் பார்க்குறதே அதுதான் நாங்கள் இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கோம் உங்கள் பணம் தான் எக்ஸிபியூட்டர் கிட்ட போகுது எக்ஸிபியூட்டர் கிட்ட இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட போகுது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட இருந்து ப்ரொடியூசர் கிட்ட வருது ப்ரொடியூசர் கிட்ட வந்து என் பாக்கெட்டில் வருது ஆல்ரெடி நீங்கள் எங்களுக்கு படம் பா பார்க்குறதே நீங்கள் பண்ணுற பெரிய உதவி இது வேறு இல்லாமல் எப்போ நாங்கள் கேசிட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் எந்த ஒரு இதுக்கும் நான் உங்களை கூப்பிடவே மாட்டேன் நீங்கள் வருத்தப்பட்டாலும் போடுங்க ஆனால் நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்லுவேன் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அன்னம் படம் இட்டாவும்னு நினச்சிங்க அது எனக்கு போதும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ மாஸ்டர் ரொம்ப நன்றி இந்த ஒரு நபர் வந்து பேச போகிறாரு இவரை பற்றி சொல்லணும்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு தொழிலை இல்லை நம்ம பார்த்து ரசிக்கிற ஒரு வேலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய விடாமுயற்சினாலேயும் உழைப்புனாலேயும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குது ஆனால் நம்ம பட்ட கஷ்டங்கள் எதையும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க படக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிற கதைகளில் ஒரு புதுமையோட தான் செய்கிற வேலையில் ஒரு கண்ணியத்தோட இப்போ வரைக்குமே புதுமையான கதைகளையும் திரைப்படங்களையும் நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுத்துட்ருக்காரு உலக மேடையில் தேசிய மேடையில் தமிழ் படங்களை திரும்பி பார்க்க வச்சவர் இப்போ வரைக்குமே இனி அவரோட அடுத்த லைனப்ஸ் கேட்டாலே அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க மறுபக்கம் சின்ன சின்ன படங்கள் நல்ல கதைகள் இருக்கிற படங்கள்ல திரும்ப அழகான கதைகளையும் நல்ல நடிகர்களையும் பல டெக்னீஷியன்ஸையும் உருவாக்கினவர் அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய மரியாதையும் அந்தஸ்தையும் கொடுத்தவர் லெட்ஸ் வெல்கம் ஆர் பிலவட் டிரெக்டர் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இயக்குனர் திரு கார்த்திக் சுப்ராஜ் அவர்கள் இந்த மேடை கார்த்திக் சுப்ராஜ் ரொம்ப முக்கியமான மேடை அவரோட முதல் படம் பிசாவோட ஆடியோ லான்ச் இங்கே தான் நடந்தது அதே மாதிரி சத்தியம் தேட்டரில் இதுவரை பல ஆடியோ லான்ச்சஸ் ஃபஸ்ட் லுக் ப்ரெஸ் மீட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் முதல் முறையாக ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கார்த்திக் சுப்ராஜோட படம் இங்கே நடக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான மொமெண்ட்டாக எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது ரொம்ப ஏன்னா ஐ திங்க் பேட்டை வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ பேட்டைக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலி நான் டைரெக்ட் பண்ணி படம் ஒரு தேட்டருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ டியூ டு கொரோனா நிறையா 
ஸோ இந்த மொமெண்ட் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ பீட்ஸா ஆடியோ லான்ச்சுக்கு என்ன மைண்ட் செட்டில் வந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் நான் இப்போ வந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது பிகாஸ் திஸ் லைக் கம்ப்ளீட் ஒரு 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 செல்ஃப் ரீஇன்வென்ஷன் மாதிரி தான் இந்த படம் எனக்கு ஸோ ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் இஸ் லைக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் ஆஃப் மை கரியர் ஏன்னா ஜிகர்தண்டா வாஸ் என்னோடய செகண்ட் ஃபிலிமாக ஜிகர்தண்டா வந்தப்போ அதுதான் ஆக்சுவலி ஒரு முக்கியமான என்னோடய கரியரில் ரொம்ப முக்கியமான படமாக இப்போ வரைக்கும் பேசப்பட்டுட்டு இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதோட செகண்ட் பார்ட்டை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து எனக்கு எப்போனா ஐ திங்க் லாரன்ஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ஜிகர்தண்டாக்கே வந்து அசால் சேது கேரக்டருக்கு போய் நான் போய் அவர்கிட்ட கதை சொல்லி கதை சொல்லி கேட்டோம் பட் நானும் கதிரேசன் சாரும் போயிருந்தோம் அப்போ அது நடக்கலை அப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இறைவி ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ திரும்ப அவர் கூப்பிட்டு கேட்டார் இப்போ அடுத்த அடுத்த படம் பண்ணலான்னு அப்போ நான் போய் ஜிகர்தண்டாவோட இந்த இந்த கதையோட ஒரு கா ஒரு லைன் மட்டும் சொன்னேன் கான்செப்ட் மட்டும் சொன்னேன் அதை அவர் பிடிச்சிருந்துச்சு பட் அதுவும் நட அந்த நேரத்தில் நடக்கலை அப்போ அந்த நேரத்தில் எனக்கும் தோணுச்சு இது ரொம்ப டூ மச் ஏர்லியாக இருக்கும் ஏன்னா ஜிகர்தண்டா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் தான் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு உடனே அந்த ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசியோட ஒரு ஒரு செகண்ட் பார்ட் மாதிரி நம்ம பண்ணணுமா அப்படின்ற மாதிரி தோணிட்டு ஐ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் இட் பட் அதுக்கப்புறம் இப்போ மகானுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் லாரன் சார் தான் இன்ஷியேட் பண்ணார் ஸோ இன்ஷியேட் பண்ணப்போ நான் சொன்னேன் அந்த கதை வந்து எனக்கு இப்போது பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக தோணும் அதாவது ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு கோட்டோடு தான் படம் ஆரம்பிக்கும் அதாவது வந்து யூ டோன்ட் சூஸ் ஆர்ட் ஆர்ட் சூசஸ் யூ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோட்டோடு தான் வரும் ஸோ ஸ்பிரிச்சுவலாக வந்து ஒரு கதைக்கு வந்து ஒரு சோல் இருக்குதுன்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் ஸோ இந்த ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸோட இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஐ திங்க் இட் டுக் இட்ஸ் டைம் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் நைன் இயர்ஸ் அந்த டைம் எடுத்து அண்ட் ஐ திங்க் இது கரெக்டான டைம்ன்றனால இது எல்லாமே கரெக்டாக அமைஞ்சு கரெக்டான ஆக்டர்ஸ் கரெக்டான டெக்னீஷியன்ஸோட இந்த படம் வந்து இப்போ தீபாவளிக்கு ரெடியாக இருக்கு டெஃபினட்டாக வந்து ஜிகர்தண்டாவோட நல்லா பண்ணணும் நல்லா வரணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அது கண்டிப்பாக நான் நல்லா வந்திருக்கோன்னு நம்புகிறேன் நிறைய பேர் படத்தை பற்றி ஆல்ரெடி பேசிட்டாங்க ஸோ சொன்ன மாதிரி வந்து நம்ம பேசக்கூடாது படம் பேசணும் ஸோ ஐ ஹோப்ஃபுல்லி ஐ ஃபீலிங் தட் இந்த திஸ் ஃபில்ம் வில் ஸ்பீக் அ லாட் மோர் தென் வாட் வி ஆல் நாங்கள் படத்தை பற்றி முன்னாடி எல்லோரும் பேசினதை விட இந்த படம் வந்து நிறைய உங்களை ரீச் ஆகி உங்களை கனெக்ட் ஆகி உங்களை எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகி நிறையா பேச வைக்கணும்னு நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த இடத்துல ஐ ஆல்சோ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் இந்த படம் வந்து ஸ்டோன் பெஞ்சோட ப்ரொடக்ஷனில் வி ஆர் டூயிங் ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் ஸோ ஆக்சுவலி ஜிகர்தண்டா ரிலீஸ் ஆன டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நவம்பரில் அதாவது ஜிகர்தண்டா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஆகஸ்ட் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நவம்பர் டென்த் எக்ஸாக்டாக அப்போ தான் வந்து நாங்கள் ஸ்டோன் பெஞ்ச் லான்ச் பண்ணோம் இதே சத்தியம் தேட்டரில் தான் ஸ்டோன் பெஞ்ச் லான்ச் பண்ணப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியெல்லாம் நாங்கள் பிளான் பண்ணல அதாவது படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம்லாம் பிளான் பண்ணல வி ஸ்டார்டட் அஸ் ஒரு சப் டைட்லிங் கம்பெனி ஒரு கேஸ்டிங் கம்பெனி அப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கான இது மாதிரி சொல்லி வி ஆல் ஸ்டார்டட் ஸோ இப்போது ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ்க்கு வந்து நாங்களே ஸ்டோன் பெஞ்சே ப்ரொடக்ஷனாக ப்ரொடியூசராக இருக்காங்க கார்த்திகேன் ப்ரொடியூசராக இருக்கார் கல்யாண் கோபி சார் இருக்கன்றது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு எங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் சக்ஸஸ் ஆகும் ரொம்ப ஒரு ஆனடாகவும் ஃபீல் பண்ணுறோம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு கதிரேசன் சார் ஃபார் அலோவிங் அஸ் டு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபிலிம் ஏன்னா வந்து ஜிகர்தண்டா வந்து அவர் தான் ப்ரொடியூசர் ஸோ இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னப்போ அவர் ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்து இது பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாரு ஸோ இது கார்த்திகேயனும் கல்யாணம் தான் வந்து ஜிகர்தண்டாவுக்கு சப் டைட்டில் பண்ணாங்க சப் டைட்டில் பண்ணுறது பண்ணாங்க இப்போ நான் கார்த்திகேன் இஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் அண்ட் கல்யாண் இஸ் அ கோ ப்ரொடியூசர் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் தேட் ஸோ இன்னவே திஸ் ஃபிலிம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் சந்தோஷ் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு மாதிரி அதை ஒர்க் பண்ணும் போது எங்களுக்கே திரும்ப வந்து ஜிகர்தண்டா டைமில் ஒர்க் பண்ண மாதிரி ஒரு ஒரு எனர்ஜி எங்களுக்கு வந்துருக்கு ஸோ ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா எனக்கு இந்த இது வரைக்கும் நான் பீட்ஸாலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் இதை நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட்னால தான் வந்து ஐ ஐ எம் ஹியர் வேற ஐம் ஸோ இந்த படத்துக்கும்
இறைவி எஸ் ஜே சூர்யா சார் சொன்ன மாதிரி இறைவியில் தான் வந்து அவருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு பெர்ஃபார்மரை வந்து வெளியில் கொண்டு வந்த ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் நீங்களும் மூணு படம் பண்ணிட்டீங்க அவரும் வந்து பல பிளாக் பஸ்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு நீங்களும் எவால் ஆகிட்டீங்க அவரும் எவால் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த எவல்யூஷன் வந்து ஜிகிர்தண்டா டபுள் எக்ஸ்க்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் தேங்க்யூ ஆக்சுவலி இறைவி பண்ணுறப்போ எனக்கு வந்து எஸ் ஜே சூர்யா சாரை ஒரு டிரெக்டராகவும் ஆக்டராகவும் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இறைவி அப்போ நான் போய் பேசும்போதே வந்து சொன்னேன் சார் நீங்கள் இது வரைக்கும் நடித்த மாதிரி நடிக்கக்கூடாது சார் இதில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் நீங்களாக இருங்க ஏன்னா அவர் வந்து மோர் ஆஃப் அவர்கிட்ட ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் அவர்கிட்ட ஒரு கேஷுவலாக பேசுகிற இருக்கும் ஸோ அந்த இறைவியோட அருள் கேரக்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் அவர் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் இதை வச்சு தான் பண்ணது பட் இஸ் எ கிரேட் பர்ஃபார்மர் ஐ மீன் அவர் வந்து லவுடர் ஃபில்ம்ஸ் பண்ணுவார் ரொம்ப சட்டிலான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இறைவியில் கொடுத்துருப்பார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ஆண்டனியில் வந்து பயங்கரமாக அடித்து பிரிச்சுட்டாரு ஸோ இது ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் போகும்போது நான் அந்த கதையை சொல்லும் போது இதுலேயும் வந்து ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் தான் ஆக்சுவலி இறைவிலேயும் அருள் வந்து ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் இதுலேயும் வந்து ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர்னு சொன்னப்போ ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து சார் ஏன் சார் திரும்ப என்ன கொண்டு வரலாம் டேரக்டர் கேரக்டராகவே கொண்டு வரீங்க நான் வந்து அதை மறக்க அடித்து நான் ஒரு ஆக்டர்னு ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு நான் சொன்னார் சார் நீங்கள் ஆக்டர்னு எப்போ ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் டேரக்டர்னு எப்போ ப்ரூவ் பண்ணி ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் அவர் உள்ளே கொண்டு வந்தோம் பட் ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் திஸ் வில் பி லைக் சம்திங் வெரி வெரி சட்டில் அண்ட் வெரி நியூ ஃபார் ஹிம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டராக ஹிஎஸ் அதான் சொல்கிறேன் இறைவியில் பார்த்ததை விட வந்து இப்போ மோர் அந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது அவருக்கு அந்த ஆக்டிங்கில் ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸுங்களில் நிறையா யோசிக்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி நிறையா கேள்வியும் கேட்பார் நம்மளை ஒரு இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்பார் முடிஞ்ச வரைக்கும் நானும் பதில் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறமேட்டு இல்லை சார் ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்கள் சார் இந்த மாதிரி சொல்லி மாஸ்டர் மாஸ்டர் இது உங்களுக்கு தான் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க இருபது கோடி படம் விட்டுட்டனால நூறு கோடி கிடச்சதுன்னு நீங்கள் நூறு கோடி படம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இனிமேல் நீங்கள் படம் பண்ணுறது எல்லாமே நூறு கோடி படமாக இருக்குமா இல்லை கம்மி படமாக இருக்குமா கம்மி பட்ஜெட் படமாக ஏன் அது ஒரு இரநூறு கோடியாக கூட மாற்றமே ஏன் கீழே போகணும் ஆயிரம் கோடி போகலாமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போக ட்ரை பண்ணுவோம் ஆனால் இன்னொன்று சொல்கிறேன் எல்லாமே பெரிய படம் பண்ணணும் தான் இல்லை ஒரு இருபது ரூபாக்கில் ஒரு நல்ல கதை கிடச்சா கூட நான் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ஐயா ஏற்கனவே ரெண்டு டேரக்டர் கூட தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க நீங்களும் ஒரு டேரக்டர் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸ்டேஜ்லேயே சொன்னீங்க எல்லா விஷயமே வந்து நடந்ததுன்ட்டு ஏதோ சுவாரஸ்யம் விஷயம் நடந்தது சொல்லிக்கணும் சொல்லுங்களேன் புரியல இல்லை ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அவர் வேணான்னு வாங்க நீங்கள் வேணும்னு இருப்பீங்க லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பார் அவர் தான் சொன்னார் காலாட்டிக்கினே வந்து பதில் சொல்வாருன்ட்டு நீங்கள் என்ன நினைச்சிங்க அந்த நேரத்தில் டைரக்ஷனில் பண்ணால் பரவாயில்ல என் டான்ஸ்லேயே காலை விட்டாருங்க அவர் டைரக்ஷனில் நம்ம போய் பேசுகிறது ஓகே அவர் டைரக்ஷனு அது நம்ம பண்ணக்கூடாது அது ஏன்னா நான் டைரக்ஷன் பண்ணும்போது யாராவது வந்து பேசுனா தப்பாக நம்மளுக்கே ஃபீல் ஆகும் சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் அப்படின் தான் சொல்லுவேன் அது போய் நான் சொல்லும்போது தப்பாக இருக்கலாம் அது அவர் வந்து வேண்டாம்னு சொல்லலாம் ஆனால் டான்ஸில் கூட வாங்க அப்படி பாபா பாஸ்கர் மசு ஒரு மூமெண்ட் காமிப்பார் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னு மானிட்டரில் இப்படி தான் உட்காந்துருப்பார் கால் ஆடிக்கிட்டு இப்படி உட்காந்துருப்பார் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி டேரக்டருக்கு இந்த பாடி லாங்குவேஜ் பழசாக இருக்குமா புதுசாக இருக்குமா ஏன்னா நம்ம ஒன்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சா மச இது கொஞ்சம் வேறு மாற்றினா நல்லாயிருக்குமே நிறைய தடவை மைக்கில் சொல்லியிருக்கார் மைக்கில் எல்லோரும் முன்னாடி எதுக்கு அசிங்கப்படுவான் இப்போ எதிர்க்கவே அவர்கிட்ட ஆடி காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் வந்து நின்று அவர் முன்னாடி ஆடி காப்பேன் சரி ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் வந்து நின்று நின்று ஆடி காமிக்கிறாரு ஒரு ஹீரோ எழுந்து நிற்கலாம் அதெல்லாம் இருக்காது அப்படியே உட்காந்துட்டோம் அப்படியே உட்காந்துட்டு அப்படியே பார்ப்பார் நான் வந்து ஒரு மூமெண்ட்லாம் அப்படிலாம் போட்டு காமிச்சோன்னு அவர் சொல்லுவார் ரைட்டு பின்னாடி போடுங்க அப்படின்னு சார் என்ன ரைட்டில் இருக்க பின்னாடி போடுங்க லெஃப்டில் கை பேக் போடுங்க இப்போ இடுப்பு பண்ணுங்கள் சரிங்க சார் இடுப்பு பண்ணுறோம் சார் அப்புறம் சார் இது பண்ணுங்கள் போதும் தேங்க்யூ சார் நம்ம என்ன பண்ணுறது ஸோ கார்த்திக் சுப்ராய் சார்கிட்ட நம்ம வந்தோம்மா நம்மக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டைரக்டரு டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாத்தையும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டா ஒரு புது ராகவாலாக இருந்து சார் அது பண்ணதால தான் நான் இப்போ புதுசாக தெரிகிறேன் இல்லைனா ந
அவர் ஒரு கேங்ஸ்டர் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக ஆட மாட்டார் ஸோ அந்த கேரக்டராக ஆடணுன்றது தான் நான் வந்து கரெக்ஷன் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ அவர் பாபா பாஸ்கர் மாஸ்டரும் அவங்களும் ஒரு ஸ்டெப்பு போட்டப்போ வந்து அதில் டிப்பிக்கலாக எனக்கு லாரன்ஸ் சார் தெரிஞ்சார் லாரன்ஸ் சாரோட பயங்கரமான மூமெண்ட் அதெல்லாம் வந்து போது நான் சொன்னேன் இவ்வளோ ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸர் கிடையாதுங்க அந்த கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவர் திரும்பி வந்தார் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெப்பு தான் சொன்னார் இல்லை இதில் என்ன சார் ப்ரொஃபஷனலாக தெரியுது உங்களுக்கு அப்படின்னாரு இல்லை சார் அந்த காலை மட்டும் அடி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் அது அப்படி இவ்வளோதான் சொன்னேன் நான் ஆனால் அது வந்து எனக்கு அதுக்கப்புறம் ரியலைஸே ஆகலை அதுக்கப்புறம் பாபா பாஸ்கர் ஒரு நாள் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் ஏங்க அவர் எவ்வளோ பெரிய டான்ஸ் மாஸ்டர் அவருக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸில் கரெக்ஷன் சொல்கிறீங்க நான் ஸ்டெப்ஸெல்லாம் கரெக்ஷன் சொல்லுங்க நான் அந்த கேரக்டர் எப்படி ஆடுன்னு சொன்னேன் அதுதான் சார் வேறு எதுவும் இல்லை இல்லை நான் இங்கே எந்திரிச்சுன்னு சொல்லிடுறேன் சாரி இல்லை அது வந்து தப்பே இல்லை நான் சொல்கிறேன் அவர் ஒரு டைரக்டரோட இந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் நான் எதுவுமே இந்த படத்தை பற்றி நான் நான் பாருங்கள் டைரக்டரை பற்றி பேசுகிறேன் எஸ்டி சூர்யா சாரை பற்றி பேசுகிறேன் டெக்னீஷியன்ஸை பற்றி பேசுகிறேன் இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து அந்த அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் இருக்கிறதால தான் டைரக்டர் சீட்டில் உட்காண்டிருக்கிறவங்க அவ் பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா தலையாட்டிக்கிறது இன்னொருத்தர் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா அதை மாற்றுறது அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது அவர் என்ன எழுதுகிறாரோ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை கான்ஃபிடெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு அந்த கான்ஃபிடென்ட்டு தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற சாங்ஸ் எல்லாம் ஸோ நீங்கள் எத்தனை தடவையாவது காலாட்டுங்க எத்தனை தடவையாக வந்து நிற்கிறேன் அடுத்த படம் நம்ம அப்படியே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் தேங்க்யூ சார் மாஸ்டர் பா சார் ஒரே லாஸ்ட் கொஸ்டின் உங்ககிட்ட நீங்கள் சொன்னீங்க ஸ்டேஜில் என்னை வந்து நேராக வந்து பார்க்க வராதிங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் உங்கள் ரசிகர்லாம் உங்கள் ஃபேஸை பார்க்க தான் அவங்க நேராக அப்படியே பார்த்துலாமே சொல்லிட்டு தான் வராங்க இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்ன உடனே அவங்க டிஸ்பாயிண்ட் ஆக மாட்டாங்களா இல்லை எனக்கு வந்து நேராக பார்க்கணுன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நீங்கள் கேட்டது நல்ல கொஸ்டின் ஏன்னா நான் இந்த முடிவு எடுத்தது காரணமே என்னை பார்க்க வந்து ஒரு ரசிகர் ஆக்சிடெண்டில் இறந்துட்டார் இறந்தாரா இல்லையா சொல்லுங்கள் நம்ம வீட்டில் போய் அழுதமா இல்லையா எஸ் அப்படி இருக்கும்போது என்னை பார்க்க நீங்கள் வராதீங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய பண்ணுறீங்க எனக்காக நான் உங்களை பார்க்க வரேன் உங்கள் ஊருக்கு வந்து நான் ஸ்டில்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்னை பார்க்கணும் அவ்வளோதானே நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கல்யாணம் மண்டபத்தில் புக் பண்ணலாம் நான் அங்கே வந்து நான் என் காரு செலவு பண்ணி வந்து உங்களை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஸ்டில் கொடுத்துட்டு போகிறேன் நீங்கள் ஆடியோ ரிலீஸுக்கு வந்து ஆடியோ ரிலீஸுக்கு வந்து ஆடியோ ரிலீஸுக்கு வந்து கை தட்டணும் நீங்கள் கை தட்டினா தான் நான் மாஸ் காமிக்கணும் உங்கள் உங்கள் மாசை வச்சு தான் நான் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிலாம் எனக்கு தேவையில்லை உங்கள் உயிர் தான் எனக்கு முக்கியம் உங்கள் டைம் உங்களுக்காக செலவு பண்ணுங்க நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஹீரோ ஆனாதான் எனக்கு சந்தோஷம் நீங்க உடைச்சு நீங்க உங்க குடும்பத்தை பார்த்தாதான் எனக்கு சந்தோஷமா தவிர உங்க குடும்பத்தை விட்டுட்டு இங்க பாருங்க மண்டே ஆக்சுவலி மண்டே மண்டே அதுவும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வேலை இருந்திருக்கும் இத கெடுத்து தேரு நான் தான் ஆனா எனக்கு இங்க கைத்தட்டல் வருது கைத்தட்டல் வந்தாலும் வரலனாலும் எனக்கு பணம் நல்லா இருக்கு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறேன் ஆனா என்ன வாழ வைக்கிற நீங்க பணத்தை உங்க பணத்தை இழந்து உங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வரவே வேணாம் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன தேடி வர வேணாம் தெய்வத்தை தேடி கோவிலுக்கு பக்தம் போன மாதிரி நான் உங்களை தேடி வருவேன் நீங்கள் என்ன வாழ வைக்கிறோம் தெய்வம் ஓகேவா ஸோ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஆணவமாக சொல்ல நான் நீங்கள் எனக்கு கேசட் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர வேணாம் இதெல்லாம் சொல்ல பரவாயில்ல ஏன் என்னுடைய கேசட் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனு கை தட்டல் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல சைலண்ட்டாக நடந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் என்னுடைய படம் பேசும் என்னுடைய மனசு பேசும் நம்மள உறவு தூரம் இருந்தாலும் பேசப்படும் அது சூர்யா சார் உங்களுக்கு செந்தில் செந்தில் ஒரு நிமிஷம் செந்தில் செந்தில் ஒரு நிமிஷம் மைக்கு மைக்கு சூர்யா சார் உங்களுக்கு நீங்க நீங்க நடிக்கிற படம் எல்லாமே ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க ஆனா ஹிட்டும் ஆயிடுது ஆனா நீங்க நிறைய படத்தை வந்து அவாய்ட் பண்றேன்னு சொல்றீங்க ஆனா லாஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு போன் கால் வருது போன் கால தான் வந்து சக்சஸே பண்றீங்க எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க அந்த போன் கால இல்ல என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு டைம் இருக்குங்க நம்ம வந்து நம்ம உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அது வந்து உழைச்ச நேரமெல்லாம் வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது நம்ம 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 இடத்துக்கு ட்ரெயின் வர மாதிரி நம்ம நிற்கிற பிளாட்ஃபார்முக்கு ட்ரெயின் வர மாதிரி அது வரும்போது நம்ம ரெடியாக இருந்தோம்னா ஏறிக்கலாம் எல்லா
ஒரு நல்ல ப படைப்பு ஒரு நல்ல தாட் ஒன்று வந்துச்சுன்னா அது அது அதுவாகவே அந்த அந்த ஆளுங்களை சூஸ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சார் சொன்னார் இல்லையா அது உண்மை ஆக்சுவலாக அது வந்து வார்த்தை மட்டும் இல்லை அந்த அந்த நினைவுகளுக்கு அந்த அந்த தாட்டுக்கு இப்போ எவ்வளோ சின்சியராக சார் வந்து அந்த ஒரு பெண் எடுத்து அந்த கதையை எழுதுகிறாரோ அந்த எவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக அதை எழுதுகிறாரோ அந்த சின்சியாரிட்டி தான் அதுக்குண்டான ஆளுங்களை அதுவாகவே சூஸ் பண்ணிக்குது அப்போ அந்த டைமில் நம்ம நம்ம சின்சியராக உட்காந்து ரெடியாக இருக்கும்போது அது வந்து சிங்க் ஆகிக்குது அவ்வளோதானே வெளியே எத்தனை தொடர்ந்து இங்கே வெற்றி கொடுத்தது யாரும் கிடையாது தொடர்ந்து ஃப்ளாப் கொடுத்தது யாரும் கிடையாது ஓகே அதனால் இன்றைக்கி நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது நன்றி செந்தில் செந்தில் சார் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் இயக்குனருங்கிறதுனால உங்க சீனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்பர்ட் அவங்க வந்து போடும்போது உங்களுக்கு வந்து இயக்குனரா என்ன தோணும் இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல இல்ல நான் எப்பவுமே வந்து என்ன ஒர்க் பண்ற ஆக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சஜஷன்ஸ்க்கு ஓப்பனா தான் இருப்பேன் ஸோ இவங்க ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து ரெண்டு பேரும் இண்டிவிஜுவலா ரெண்டு பேருக்குமே நான் ஸ்கிரிப்ட் ரீட் பண்ணி செஷன் உட்காந்து இருக்கும் போது அவங்க சஜஷன் எல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ பட் என்னென்னா வந்து அவங்க அவங்க சொல்கிற இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து சில சேஞ்சஸ் சொல்லுவாங்க மேக்சிமம் வந்து அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் எடுத்துப்பேன் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் என்ன இவங்க இல்லைன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு ஆனால் ரெண்டு பேருமே சீனியர் டேரக்டர்ஸில் ஐ மீன் பிஃபோர் ஆக்டிங் தேர் ஆல் லைக் மிக் டேரக்டர்ஸ்ன்றதுனால கொஞ்சம் இல்லைன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வந்து ஒரு பாயிண்ட் நானே சொல்கிறேன் சார் ஆனால் சார் அது 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 நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அது நீங்கள் எங்களோட இருந்திருந்தால் அந்த காமெடி அனுபவிக்க முடியும் இப்போ மாஸ்டர் சொல்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறத விட அதுக்கு நான் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணி கேட்டுட்ருக்கேன்னா ஒரு ஒரு அது ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி போச்சு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு அந்த 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 தாண்டிக்குடி மலையும் அந்த கிளைமேட்டும் அது ஏழை மாணிங் நாங்கள் கிளம்பி போகிறதும் அப்படியே அந்த பா பாதையில் போகிறதும் அந்த இடத்துல போய் உட்காந்து பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஃபேமிலியான ஒரு உணர்வாக அது இருந்துச்சு ஒரு படம் அப்படின்றது நம்ம அனுபவிச்சு பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த அனுபவிச்சு பண்ணோம் அது வந்து கண்டிப்பாக அப்போ தான் மற்றவங்களும் அதை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றது நான் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன் அது ஸோ மாஸ்டர் அது வந்து நாங்கள் நாங்கள் ஒரு ஃபன்னாக பேசிக்கோம் அதில் பட் என்ன அப்படின்னா கார்த்திக் சுப்ரா சார் ஒரு இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஹி கிரியேட்ஸ் அண்ட் ஆரா அந்த ஸ்பாட் முழுக்க ஒரு ஆரா ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவார் அப்போது அந்த ஆரா வந்து நம்மளை வந்து நம்ம வேலையை சரியாக செய்ய வைக்கும் அதுதான் அதோடைய இப்போ சில பேர் நடித்து காட்டி நடிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ சார் வந்து நடித்து காட்டி பண்ண மாட்டார் நானே கேட்பேன் சார் நடித்து காட்டுங்க சார் அப்படின்னா பண்ணுங்க சார் பண்ணுங்க 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 அப்படி அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிட்டு போவார் நம்மளை அந்த மாதிரி ஹி கிரியேட்ஸ் அண்ட் ஆரா அந்த அப்போ நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகும்போது நம்ம அவர் அவர் முகத்துலேயே தெரியும் இந்த இவருக்கு வந்து இப்படி நடித்தா பிடிக்காது இப்படி நடித்தா பிடிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நானும் மாஸ்டரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே போவோம் மாஸ்டர்ஜி நம்ம இப்படி போனால் மாஸ்டர் சாருக்கு பிடிக்காது நம்ம இப்படியே போயிடலாம் அப்படியெல்லாம் போவோம் ஸோ அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறோம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் காத்து சுப்ரி சார் முதல் பாட்டில் ஒரு பெரிய தாதாவை வந்து ஒரு டைரக்டர் காமெடி நாக்குவார் இந்த பாட்டும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது கதை ஏன் பின்னோக்கி போகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சிக்கு ஒன்று அப்புறம் எங்கள் ப்ரொமோஷன்லேயும் ஹீரோயின் ஃபோட்டோவே இல்லையே இந்த ரெண்டு ஹீரோயின் சேர்ந்து ஏதாவது தடுத்துட்டாங்களா இல்லை இது வந்து என்னென்னா பேசிக்கலி இது சொல்கிற மாதிரி ஒரு இது ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் தான் அதாவது வந்து சோல் ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்குவல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அதாவது அந்த ஜிகர்தண்டாவோட அந்த அந்த கதையோட அந்த கரு அந்த சோல் இருக்கும் அதாவது வந்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிரைம் வேர்ல்டில் இருக்கிற ஒரு கேங்ஸ்டரும் ஒரு ஆர்ட் வேர்ல்டுலேருந்து வர ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரும் ஒரு இடத்துல அதை சேர்கிறாங்க சேரும் போது அந்த ஆர்ட் வந்து அவங்க லைஃப் எப்படி மாற்றுது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு அந்த கரு தான் இந்த படத்துலேயும் இருக்குது பட் ஆனால் டோட்டலாக இதுக்கும் அந்த ஜிகர்தண்டாவில் இருக்க கேரக்டர்ஸ்க்கும் வேர்ல்டுக்கும் ஒரு ஒரு ரிலேஷன் கிடையாது பட் இந்த சோல் மட்டும்தான் அந்த இந்த படத்தில் இருக்கும் பட் இது மதுரையில் நடக்கிற அதே மதுரையில் நடக்கிறது பட் ஆனால் பீரியடில் நடக்குது ஒரு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கதை ஸோ அதனால தான் அந்த விஷயம் அண்ட் இனிமேல் தான் வந்து நாங்கள் இதுதான் இன்னேல் தான் நாங்கள் அந்த ப்ரொமோஷன் இதே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து
ஸோ பேசிக்லி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரம் மை ஐடியா ராகவா சருடைய ஃபிலிமோகிராஃபி பார்க்கும்போது இப்போதைக்கு அட்லீஸ்ட் நிறைய காமெடி ஃபிலிம்ஸ் ஹாரர் காமெடினாலும் காமெடி தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது எஸ் ஜி சூர்யா சரும் காமெடி பண்ணியிருக்காரு பட் இப்போ நம்ம டக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தா அவரோட வில்லன் ரோல்ஸ் தான் வந்து ஐகானிக்காக இருக்குது எனக்கு டீச்சரை பார்த்தப்போ அப்படியே ரோல் ரிவர்சல் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு ராகவா சார் வந்து ஒரு டெரிஃபிக் வில்லனாகவும் சூர்யா சார் வந்து அப்படியே ஒரு காமெடியோ இல்லை அந்த ஃபிலிம் மேக்கிங் கொண்டு ஸோ இந்த ரோல் ரிவர்சல் உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு அண்ட் ஒய் லைக் திஸ் வே லாரன்ஸ் சார் எஸ்பெஷலி வந்து அவரோட எனக்கு வந்து அவர்கிட்ட அவர் ஐ மீன் அவர் நிறைய அவர்கள் காஞ்சனா சீரீஸ் மற்ற இடங்கள் எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும் பட் எனக்கு வந்து ஒரு சரண் சார் படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் பார்த்தேன் ரசித்தேனில் வந்து ஒரு ஒரு ரோல் பண்ணியிருப்பார் அதில் வந்து ஒரு பயங்க ஒரு மாதிரி ஒரு வியர்ட் ஒரு ஒரு வில்லனிக்காக தான் ஒன்று பண்ணியிருப்பார் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ பார்த்தப்பே பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ எனக்கு அவர் நான் சொல்கிற மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் படம் எல்லாம் நான் அப்போ சொல்லும் போதே வந்து எனக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு வில்லனிக்கான ஒரு கேரக்டரில் அவரோட வாழ்க்கை ஒன்று பண்ணும் தான் சொல்லுவோம் சார் சொன்ன மாதிரி அவரோட அந்த ஆரா அந்த கலர் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து இதில் அதனால தான் சொன்னேன் நான் இந்த இந்த டேஸ் டு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் அப்போ நானும் திருசாரும் போய் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் கூட கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஷூட் அந்த டீசர் ஷூட் அப்போ போகும்போது பார்த்தா ஃபுல் மேக்கப்பில் இருந்தார் சார் ஃபுல்லு அப்போ நான் போய் பார்த்துட்டு என்னால் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட் தான் என்னால் பெஸ்ட் சொல்ல முடியல நான் வந்து ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு நான் திருசாரை கூப்பிட்டேன் சார் உங்களை வாங்க சார் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் சார் என்ன அவர் வந்து ஏன்னா நம்ம மெயினே வந்து இந்த கலர் வேணும் சார் அதுக்கு அப்படின்னா அவர் அவர் திருசார் வந்தார் திருசார் வந்து பார்த்துட்டு அவருமே வந்து ஒரு பாலிஷ்டாக சொல்லுன்ற மாதிரி சார் என்ன சார் உங்கள் டைமண்ட் கலர் சார் உங்கள் கலர் தான் சார் அவங்க இது ஏன் சார் அது மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுங்க சார் சொல்லிட்டு மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணிட்டே வந்தோம் ஸோ லாரன்ஸ் சாரோட அந்த விஷயம் அதாவது வந்து வாட் எவர் இயர்ஸ் டன் பிஃபோர்ன்றதை வந்து நான் பார்க்கவே இல்லை பட் அவரோட அந்த பர்சனாலிட்டிக்கும் அவரோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸுக்கும் இந்த கேரக்டர் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குன்றது தோணுச்சு அண்ட் எஸ் ஜே சூர்யா சார் ஐ திங்க் ஹீஸ் யூ கேன் டூ எனி ரோல் ஐ மீன் யூ கேன் பி ஏ வில்லன் யூ கேன் பி ஏ காமெடியன் யூ கேன் பி ஏ ஹீரோ யூ கேன் டூ எனி திங் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ரோல் எஸ்பெஷலி நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதின எழுதி முடித்த உடனே லாரன்ஸ் சார் இந்த கேரக்டர் பண்ணுறாருன்னு சொன்னோடனே எனக்கு எஸ் ஜே சார்னு தோணுச்சு பட் நடுவில் அவர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் நான் வந்து அவர் வந்து ஆமாம் நான் வந்து இல்லை சார் நான் திரும்ப டேரக்டர் ரோல் பண்ண மாட்டேன்ற மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டாரு அப்புறம் நானும் நிறைய பேர் வேறு நிறைய கேஸ்டிங்லாம் யோசித்தோம் அப்புறம் நான் ஒரு நாள் கார்த்திகேன் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு என்னமோ ஆனால் அவர் தான் கரெக்டாக இருப்பான்னு தோணுது ஆனால் அவர் பண்ண மாட்டுறாரு ஏதாவது ஒன்று பண்ணி அவர் எழுத்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னோம் இப்போ ஏதோ என்ன அவர் போய் என்ன பேசினாருன்னு தெரில அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நான் பண்ணுறேன் சார் நான் அப்புறம் தான் எனக்கு ஹாப்பி ஆச்சு பட் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமே இட் வாஸ் சூப்பர் அவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் எஸ்பெஷலி இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த தெர் லாட் ஆஃப் குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது லாரன் சார் விஜய் சார் தவிர்த்து நிமிஷா வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மர் அவங்களுக்கு இந்த ரோல்மே வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிமிஷா அந்த நவீன் சந்திரா அப்படின்னு தெலுகு எஸ் டன் லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் இன் தெலுகு அவர் வந்து இதில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் ஷைன் டாம் சேக்கோ பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் ஆமாம் அப்புறம் சஞ்சனா அப்புறம் இளவரசு சார் அப்புறம் விதுன்னு ஒரு பையன் வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்கான் சத்யன் சார் அவர் அவரோட ஹியூமர் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் சார் சத்யன் சார் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கேஸ்டிங்காக அது ரொம்ப இல்லை நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பார்க்குறது வந்து இதில் நிறையா ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு வில்லேஜில் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அங்கே இருக்கிற அந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து நிஜமாகவே அந்த ஊரில் போய் ஒரு அறுபத்தஞ்சி பேரை செலக்ட் பண்ணி சூரியன் சொல்லிட்டு ஆக்டிங் ட்ரெயினர் இருக்கார் அவர் நீ அவர் இப்போது தலைவர் படத்தில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதனால் வந்து வரல அவரை வச்சுட்டு ஒரு ஒரு மூ ரெண்டு மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தஞ்சி ஆர்டிஸ்ட்டை ட்ரெயின் பண்ணோம் அது வந்து ரொம்ப நான் ஸ்பெஷலாக ஒரு 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 புதுதான விஷயம் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா பிகாஸ் நாங்கள் அந்த இதில் ஷூட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து அவ்வளோ ஈடுபாட்டோடையும் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலான ஆக்டர்ஸாக டெய்லி காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்கும் அவங்க ட்ரைனிங்கெலாம் ஒரு ரெண்டு மாதம் வந்து ஷூட்டிங்கில் வந்து பர்ஃபெக்டாக நடித்தா
லாரன்ஸ் மாஸ்டர் டைரக்ஷனில் எஸ் ஜே சூர்யா நடிப்பாரா இல்லை எஸ் ஜே சூர்யா டைரக்ஷனில் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் நடிப்பாரா அதுதான் நீங்கள் மைக் எடுத்தோன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேருமே நல்ல நடிகர்களாக வேணும் வந்தவங்க அதுதான் எங்களுக்கு ஆசை ஓகே பட் எங்களை வந்து அதான் நான் நான் சொல்லுவேன் சில சில மேஜிக்கை தேடி ஓடுறோம் அந்த மேஜிக் இந்த படம் ஷூட்டிங் நடந்துருவே சொல்லுவேன் கொஞ்சம் மார்க் ஆட்டலையும் கொஞ்சம் திருதண்டாலையும் வேற லெவல் கீட் போயிடுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம இன்னொரு பக்கம் தேடுறோம் ஆண்டவ இதில் கொடுத்தாலும் கொடுப்பான் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அது பாதி உண்மை ஆயிடுச்சு மீதி உண்மை ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால் நானும் மாஸ்டரும் சேர்ந்து நடிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளியே எங்களை எங்களை நாங்கள் இயக்கிக்கிறதுல இயக்கம் வேண்டாம்னு தானே இதுக்கு வரோம் எங்களை போட்டு ஏன் திருப்பி இயக்கத்துக்குள்ளே தள்ளி விடுறீங்க ஒரு நாள் நாங்கள் ரெண்டு பேரையும் பண்ண டார்ச்சரில் ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் டைரக்ட் பண்ணி என்ன நடிக்க வைக்கிற பிளான் வச்சு இது நல்லா இருக்குங்க அந்த சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னு வச்சுங்க நான் ஃபஸ்ட்டு டைரக்ஷன் சார் டேரக்டர் சார் டேரக்டர் சார் ஒரு கொஸ்டின் இப்போ ட்ரிபிள் எக்ஸ் தெரியும் அது என்ன டபுள் எக்ஸ் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்னாலே அதுதான் சொல்லுவாங்க டபுள் எக்ஸ்னா ட்ரிபிள் எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் கம்மி சார் ஒரு எக்ஸ் கம்மி நான் அதை கேட்கல சார் சூர்யா சார் கையில் வீடியோ கேமராலாம் வச்சுட்டு இருக்காரு சரி வேற ஏதாவது பண்ணுறீங்களோ அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்டேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை யாரும் டைம் ட்ராவலில் எங்களை கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க இது நீங்கள் மார்க் ஆண்டு இது வந்து தீர்த்தண்டா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் மறந்துடாது இல்லை இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது செல்ஃபோன்லேயே எடுக்கலாம் எல்லாம் ஓகே அது இல்லை நான் கேட்க வர்றது என்ன தான் இருந்தாலும் சினிமா வேணுமோ கேமராவில் தானே எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் ஆமாம் நான் இதுலேருந்தே தெரிஞ்சு நீங்கள் எது நிறைய பார்க்குறீங்க நல்ல விஷயம் தானே இல்லை சார் ஆக்சுவலி வந்து டபுள் எக்ஸ் எதுக்கு வச்சேன்னா இப்போ இது இப்போ ஜிகர்தண்டா டூ அப்படின்ற மாதிரி டைட்டில் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு செகண்ட் பார்ட்டு இப்போ அந்த கேரக்டரோட கண்டினியூஷன்ற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வர வரக்கூடாதுன்றக்காக ஸோ இது வந்து ஒரு ஜிகர்தண்டாவோட ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்வல் ஒரு ஒரு செகண்ட் பார்ட்டுன்னு சொல்லணும் அதே நேரத்தில் திஸ் இஸ் நாட் அன் எக்ஸாக்ட் சீக்வல்னு சொல்லுன்றால அந்த டபுள் எக்ஸ்ன்ற வார்த்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தோணுச்சு ஸோ ஸோ டெஃபினட்டாக இதுக்கு நான் அடுத்த ஒரு பாட்டு எடுத்தேனா அதோட டைட்டில் ட்ரிபிள் எக்ஸ் தான் ரெண்டு பேருமே வந்து பயங்கரம் அவர் டான்ஸ்ல பின்னி படல எடுப்பாரு இவர் நடிப்புல எடுப்பாரு உங்க படத்துல யாருக்கு மிக முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுத்திருக்கீங்க யார முக்கியமா முன்ன புஷ் பண்ணிருக்கீங்க இது கேரக்டராக வேணும் தான் சார் பேசிக்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஹீரோ வில்லன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து ரெண்டு கேரக்டருமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் அண்டு இட்ஸ் நாட் அபவுட் யாருக்கு யார் யாருக்கு நிறையா ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கிடையாது சார் கதையாக பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ரெண்டு பேருக்கான கதை தானே அது அது ஜிகர்தண்டாவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசால் செய்வதுக்கும் அந்த கார்த்திக்ன்ற ஃபில்ம் மேக்கருக்கும் நடக்கிற ஒரு கதை ஸோ அது மாதிரி இது வந்து ஒரு கேங்ஸ்டருக்கும் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் நடக்கிறது சார் எஸ்ஜே சூர்யா சார் இப்போ கரெக்டான பதில் சொல்லணுன்னா யாரை புஷ் பண்ணுவார்னா இந்த படத்தில் நாங்கள் விழுந்து 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 நடித்தோம் பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டோம் எல்லாம் முடிஞ்சுது நான் இப்போ படம் பார்த்தேன் டப்பிங் பேசி முடித்தேன் லாஸ்டில் எல்லாம் வெளியே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எங்கள் ரெண்டு பேரும் கைத்தட்டில் வர்றதை விட கிளைமேக்ஸ் முடிஞ்சோடனே கார்த்திக் சுப்பராஜ்னு போடுவாங்க அங்கே தான் எல்லாம் நிறைய கை தட்டுவாங்க இது வந்து ஒரு டைரக்டர் ஃபிலிமாக இருக்கும் எண்டு பார்க்கும்போது நிஜமாகவே எனக்கு படம் பார்த்து முடிஞ்சோடனே அப்பா நல்ல ஒரு டைரக்டர் கூட படம் பண்ணியிருக்கேன்பா அப்படி அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு இது ஒரு டைரக்டர் ஃபிலிமாக முடியும்ல லாஸ்டாக ஒரு ஹீரோ ஃபிலிமாக முடியுதுன்னு ஒரு ஒரு மாஸ் படமாக இருக்கும் ஒரு டைரக்டர் ஃபிலிமாக முடியும் போது கிளாஸ் அண்ட் மாஸ் ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கும் சார் இப்போ வெளி இடங்களிலையோ அல்லது ஏதோ நிகழ்ச்சிகளிலோ ஒரு முன்னணி நடிகர்களுக்கு பேர் சொல்லும் போது எந்த அளவுக்கு கைத்தட்டல் கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு இப்போ இயக்குநர்களுக்கு கிடைக்கும் போது அந்த பேர் சொல்லும் போது கிடைக்கும் பாராட்டுகளை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இப்போ சூழல் மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எஸ் ஜே சூர்யா சார் அது எப்பொழுதுமே அது ஒரு காலம் கடந்து நிற்கிற சில டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு டைம்லேயும் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ஒரு டைமில் பாரராஜா சார் ஸ்ரீதர் சார் பாரராஜா சார் பாலச்சந்தர் சார் மணிரத்னம் சார் அந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸ் இன்றைக்கி அந்த வரிசையில் வந்து
இதே மாதிரி நான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து திருச்சியில் அந்த என்ஐடி காலேஜில் போய் நான் வந்து கார்த்திக் சுப்ரா சார்னு சொன்னேன் அவ்வளோதான் அட்டி யூடோ யூடோ விக்னஸ் தேட் அட்டி அவ்வளோ அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் அதான் ஒரு ஒரு ஃபில் மேக்கருக்கு மக்கள் கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து நாங்களாக தெரிகிறத விட ஒரு இயக்குனருடைய படைப்பாக நாங்கள் தெரிகிறது நல்லது அப்படின்றது அது ச லவ் டு பி ஸ்லே லவ் டு பி ஸ்லேவ் டு த ரைட் பீப்புள்ன்றது தான் எங்களுடைய பாயிண்ட் ஒரு ஒரு திறம்பட்ட ஒரு படைப்பாளிட்ட நம்ம வந்து ஒரு ஒரு களிமண்ணாக போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு வர்றது வந்து அது ஒரு சுகம் சார் அது அந்த மாதிரி அதுதான் இந்த படத்தோட கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மக்களும் ஒரு ரெகுலரான ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு வேறு ஒன்று பார்ப்பாங்க என்டர்டைன்மெண்ட் எலமெண்ட் குறையாமல் பார்ப்பாங்க உலக தரத்தோடு பார்ப்பாங்க அப்போ தமிழ் ஒரு தமிழனாக நமக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் சார் அது அது மாதிரியானது ஸோ அதனால தான் அந்த டேரக்டர் சில டேரக்டர்களுக்கு அந்த சிறந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும் இது நல்ல கேள்வி பல இது வந்து ஜிகர்தண்டால ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் எல்லாமே வந்திருக்காங்க இது வராது ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் கேட்கணும் வந்து ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் கேட்க வர இது ஜிகர்தண்டா ப்ரமோஷன் இன்னைக்குதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஷூட்ல இருக்காங்க அவங்க கண்டிப்பா அடுத்தடுத்த ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க இது வந்து ஒரு கிக் ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு இதுனால டெஃபினட்டா அடுத்தடுத்த ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாமே வருவாங்க சார் சனா ப்ரொடியூசர் இல்ல இந்த கேள்விக்கு ப்ரொடியூசர் நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து இந்த காம்பினேஷன்ல ஹீரோஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் சம்மந்தப்பட்டவங்க கிடையாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் டேரக்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் சார்ந்தவர் பட் ஹீரோஸ் டேரக்டர் தள்ளி வச்சுட்டு நீங்கள் லாரன்ஸ் சாரோ இல்லை எஸ்ஜே சாரோ யார் எடுத்துக்கிட்டாலும் நான் அடித்து சொல்லுவேன் ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு நான் கேட்காமலே அவங்க டெய்லி கேட்டு கேட்டு என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இறங்கி பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நான் உண்மையிலே நீ கேட்ட கேள்விக்கு ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு லாரன் சார் அண்ட் எஸ் ஜே சூர்யா சார் இந்த படத்தில் அந்த வித்தியாசம் பார்ப்பீங்க இது எல்லா இடத்துலையும் நடந்தால் சந்தோஷம் சார் சந்தோஷம் சார் சார் இங்கே எங்கே சார் சிகர்தண்டா பார்ட் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராஸ் பேஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த அசால்ட் சார் பிஜிஎம் ஆகட்டும் அந்த சாங்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே பட் வந்து இப்போ இந்த படத்தில் வர அந்த ஃபஸ்ட் சிங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த ஜகமே தந்திரம் அந்த அந்த ஜேர்னர் சாங்ஸ் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து அந்த ரா வந்து கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்பேஸில் இருக்குங்க அவங்களுக்கு இந்த மியூசிக்கில் வந்து ஆ கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த இந்த பாட்டோட ஸ்பேஸுமே அதான் நான் சொன்னேன் இந்த இந்த மூவியில் வந்து ஒரு சினிமாவில் வந்து ஒருத்தர் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஒரு இடத்துல அது வந்து அது நீங்கள் ஒரு ஆக்டிங்காகவும் பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு லைஃப்பை வாழ்கிற மாதிரியும் பார்க்கலான்ற ஸ்பேஸ் வந்து சினிமாவில் க்ரியேட் பண்ணது இல்லை நம்ம நம்ம வந்து படத்தில் வந்து நடிக்கிறத பார்த்துருக்கோம் இல்லை தனியாக அவங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அப்படி இருக்கான்னு பார்த்தோம் அதை மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக ப்ரெசென்ட் பண்ணது இந்த படத்தில் பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது அதை சார்ந்து வரக்கூடிய ஒரு சாங் இது ஸோ நீங்கள் அந்த படத்தோட ஃப்ளோவில் பார்க்கும்போது இதுவுமே உங்களுக்கு அந்த ரா ஸ்பேஸ் தான் கனெக்ட் ஆகும் நம்புகிறேன் பட்டு அதை ஒரு கார்த்திக் சுப்ர சூப்பராக பண்ணார் ஜெகர்தாண்டாவோட அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் எடுத்து அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணிட்டார் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி எப்படி இருக்கும் இப்போ ஆடியன்ஸ் எப்படி பார்ப்பாங்கன்றதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம படம் ஜிகர்தண்டா ஒர்க் பண்ணும்போது நாங்கள் பர்சனலாக ஒர்க் பண்ணோம் அந்த படத்துக்குள்ளே நாம் நம்ம ஹாப்பியாக மட்டுமே ஒர்க் பண்ண படத்துக்குள்ளே அந்த ஸ்பேஸில் மட்டும்தான் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரானஸ் எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எஸ் ஏ சுரேஷ் சார் எஸ் ஏ சுரேஷ் சார் மீனாட்சி ஆ மைக் இந்த லாரன்ஸ் மாஸ்டர் பேசும்போது சொன்னார் டான் படம் சிவகார்த்தின் கூட நடிச்சு இங்கே வெற்றி கிடச்சிது விஷால் கூட மார்காண்டி நடிச்சு இங்கே வெற்றி கிடச்சிது இந்த படம் என் கூட நடிக்க இங்கே வெற்றி அப்படின்னாரு இந்த பொசிஷன் இந்த சென்டிமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது கொஞ்சம் ப்ரெஷர் தான் அப்படி இல்லை நல்ல நல்ல விஷயங்கள் ஒன்றா சேரும் பொழுது நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் இந்த ஒரு மழை பெய்துன்னா மழை வந்து டபக்குன்னு பெஞ்சிடாது கீழேருந்து தண்ணி கடல்லேருந்து ஆவியாகி மேலே போகணும் மேலே போகுது அங்கே கிளைமேட் கரெக்டாக இருந்தால் தான் க்ளவுட் ஆகும் அது க்ளவுட் ஆகும்போது ரொம்ப டார்க்காக ஒரு ஆக்ராவுக்குள்ளே காற்று வந்துருச்சுன்னா சின்ன தூரலோடு போயிடும் அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக க்ளவுட் ஆகும் பொழுது காற்று வந்து அடிச்சுன்னா நல்ல மழை வரும் இப்படியெல்லாம் எல்லாமே ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சிகள் அந்த தொடர்
இடையில கொஞ்ச காலம் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சந்தோஷ் நாராயணன் சந்தோஷ் நாராயணன்ற பேர் ஜாஸ்தி இருந்தது இப்போ இடையில கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலு இந்த படம் அந்த இடத்த அந்த பூர்த்தி பண்ணுமா நான் அப்படிலாம் பார்க்கறதே இல்லை லைஃப் நீங்கள் பார்க்கல நாங்கள் ரசிகராக பத்திரிகையாளராக பார்க்குறோம் அதுக்காக கேட்குறோம் நான் சத்தியமாக அந்த ஆங்கில யோசிச்சதே இல்லை எனக்கு தெரியல என்ன சொல்லுங்க என்னது நடுவில் ஆமாம்மா அது அதுக்கு ஒரு பதில் இருக்குது அது பதில் அவ்வளோ சொல்கிற பதில் தான் நான் உண்மையும் இருக்குது அதில் நான் ஒரு இந்த கல்கி ப்ராஜெக்டில் கிட்டத்தட்ட ஒன் இயருக்கு மேலே தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அடே கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த டைமில் கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிட் அது தானே கேட்குறீங்க தேங்க்ஸ் நல்ல வேலை வேறு எதுவும் மற்றபடி நான் அப்படி பார்க்கல நம்ம முடி ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படியே தான் நான் இருக்கேன் நடக்கிறோமோகிராபி <laughs> 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 ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் அண்ட் காஸ்ட்யூம்ஸ் இந்த மூணு தான் ஸோ ஐ ஹேவ் லைக் கிரேட் டெக்னீஷியன்ஸ் திரு சார் திரு சார் வந்து ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங் வந்து ஸ்டோரி போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இது எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் மதுரை அப்படின்ற செவன்டி ஃபைவ்ல மதுரை எப்படி இருக்கும் மதுரை ஸ்ட்ரீட்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் இதில் மெயின் வந்து சந்தானம் சார் ஆக்சுவலி லைக் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற சந்தானம் சார் ஏன்னா நாங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு சந்தானம் சார் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் சந்தானம் சார் வந்து ரொம்ப இன்வால்வாக அவர் வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸோட செட்ஸு அந்த அந்த ஒரு வில்லேஜ் ஒரு செட் ஒன்று போட்டிருந்தோம் அதோட செட்டு எல்லாமே அவர் தான் டிசைன் பண்ணியிருந்தார் அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் இன்சிடென்ட் ஹி லாஸ்ட் டைம் பட் அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் பாலசுப்ரமணியம் சார் உள்ளே வந்து அவரோட சந்தானம் சாரோட டிசைன்ஸ் தான் சொன்னேன்னா வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் அவர் வந்து அவ்வளோ பேஷனேட்டாக அந்த டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணார் ஸோ அடுத்த வர்றவங்கிட்ட வந்து ஐ டோல் வெரி கிளியர்லி இந்த படத்துக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் வந்து சந்தானம் சார் தான் அவர் அவர் பண்ண டிசைன்ஸை நீங்கள் எடுத்து பண்ணுற மாதிரி ஓகேனா நீங்கள் உள்ளே வரலான்ற மாதிரி தான் நான் வந்து ஆர்டர் ஆர்டர்ஸில் பேசினேன் ஸோ பாலசுப்ரமணியம் சார் கேமின் அண்ட் தென் அவரோட டிசைன்ஸ் வச்சு நாங்கள் வி கன்ஸ்ட்ரக்டட் த செட் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் குமார் குமார் சார் குமாரும் குமார் சாரும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் செட் ஒன்று பண்ணார் ஸோ மெயினாக நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற அந்த பீரியட் செட்டப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு திரு சாரோட ஒர்க்கு ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் பாலசுப்ரமணியம் சார் குமார் சாரோட ஒர்க்கு அண்ட் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் பிரவீனோட ஒர்க்கு அந்த அந்த டோட்டலாக அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் கொண்டு வரதுக்கு அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த ஓவராலாக அந்த அந்த விஷயம் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கப்புறம் அதை அவங்க படிச்சுட்டு அதை கிரியேட் பண்ணது வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் தான் சொல்கிறேன் சூப்பராக சார் கொஸ்டின் யூ நான் வந்து ஐம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் யுவர் ஓப்பனிங் லைன் அதாவது பாண்டியா வெஸ்டர்ன் ஸ்டோரி பேன் இண்டியன் ஃபிலிமை தான் வந்து பாண்டியான் வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஆமாம் சார் என்னென்னா இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இமேஜினரியாக செவன்டி ஃபைவ்ல ஒருத்தங்க வந்து ஒரு பேன் இண்டியா ஃபிலிம் எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸோ அதுதான் ஸோ நான் டீச்சர்லேயே காமிச்சிருப்போம் ஒருத்தர் பேன் இண்டியான்னு சொல்கிறது வந்து இவர் வந்து பாண்டியான்னு புரிஞ்சுப்பாரு ஸோ ஸோ பாண்டியா வெஸ்டர்ன் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு நம்ம டிப்பிக்கலாக இப்போ ஸ்பெகட்டி வெஸ்டர்ன்னு சொல்கிறோம்ல ஸ்பெகட்டி வெஸ்டர்ன்னா இட்டாலி அந்த மாதிரி இடங்களில் எடுக்கப்படுற ஒரு வெஸ்டர்ன் ஒரு கவுபாய் ஃபிலிம்ஸ் அதுதான் ஸ்பெகட்டி வெஸ்டர்ன் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பாண்டியா வெஸ்டர்ன் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஊரில் எடுக்கப்படுற ஒரு வெஸ்டர்ன் டைப் ஆஃப் ஒரு ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் கெப்டன் தகவலின் பாண்டியா வெஸ்டர்ன் அதே கொஸ்டின் செகண்ட் பார்ட் Panadian film, and you're saying it's a 100 crore film, which is a huge budget. To recover the audience space will have to be huge. What are you planning to take this film? How are you planning to take this film? This is Tamil, Telugu, Hindi, and parallel state theatrical release. I mean, we are releasing in all states, but dubbed languages. We are dubbing in Telugu, we are dubbing in Hindi. and we are also dubbing in kannada malayalam no plan banna but maina telugu and hindi la pandra sir yeah no matter so in the two languages motha moon language la pandra sir tamil telugu and hindi in the world la jigardanda la irundha or artist kuda idla irukka mudiyadhu ena vandu total jigardanda vandu 2014 la nadakkara maari kada idu avanga la poragadhukku munadi nadakkara kada so adanal Ok
எடுத்துக்கோம் சார் இது வந்து நிறைய அதாவது மதுரையில் நிறையா ஷூட் பண்ணோம் அப்புறம் சென்னையில் நம்ம செட் ஒர்க் நிறையா பண்ணியிருந்தோம் பழைய ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் பட் நிறையா வந்து ஃபாரஸ்ட் லொக்கேஷன்ஸில் எடுத்துருக்கோம் அந்த ஆ கடுகு தடி தாண்டிக்குடி அந்த 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 நல்ல விஷயமா தான் ஓகே ஆமாம் அவங்க வந்து அதான் சொல்லுறேன் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணது வந்து அந்த அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அந்த ஆக்டர்ஸ்லாம் வரும்போது ஏன்னா நாங்கள் ஷூட் பண்ண இடம் வந்து ஆக்சுவலி நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போனப்போ அங்கே ரோடே எதுவுமே கிடையாது ஜீப்பே அந்த ஃபோர் வீல் ஜீப்பே போக முடியாது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு போய் அப்புறம் ஒரு முதல்ல நடந்து போய் தான் அந்த லொக்கேஷனை பார்த்தோம் அது வெறும் காடு தான் அதில் வந்து நாங்கள் வந்து செட்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஒரு வில்லேஜ்லாம் கிரியேட் பண்ணி அப்புறம் அதில் வந்து இந்த மக்கள் அவங்க வந்து ஆர்டிஸ்ட்டாக அப்புறம் நடிக்கும் போது ஒரு நூறு பேர் வருவாங்க டெய்லி க்ரூ மெம்பர்ஸ் தவிர்த்து ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு திரும்ப ஷூட்டிங் போவாங்க பட் அவங்களோட பேஷன் இருக்குல்ல அதுதான் எனக்கு ரொம்ப அங்கே நிறைய வயசான பாட்டி தாத்தாலாம் நடிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்கனா அவ்வளோ ஆர்வமாக வந்து நடித்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப தனித்து பிளஸ் அந்த ஊர் மக்களோட சப்போர்ட் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனே ஒரு ரெண்டு மாதம் போச்சு ஷூட்டிங் ஒரு ஒரு மாதம் பண்ணோம் பட் அந்த ஊர் வந்து ரொம்ப அந்த மக்கள் வந்து ஒரு ஸோ வெல்கமிங் அண்ட் தென் தேர் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி ரொம்ப அவங்களோட படம் மாதிரி வேலை பார்த்தாங்க ஸோ அது ரொம்ப ஒரு மெமரபுளான ஒரு டைமாக இருந்துச்சு நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி